fledgling இங்க D வந்து silent fledgling actually இந்த அக்காவை பார்த்துக்கங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்ட்டு ஆக்சுவலாக ஃப்ளட்ஜ்லிங் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ தான் டெவலப் ஆகிட்டுருக்கா க்ரோ ஆகிட்டுருக்கிற அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா எமர்ஜிங் டெவலப்பிங் ஸோ எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா ஃப்ளட்டு பயங்கரமாக எமர்ஜ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது ஃப்ளட்ஜ்லிங்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் ஃப்ளட்ஜ்லிங்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் எமர்ஜிங் ஆர் டெவலப்பிங் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது இப்போதான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய அப்படின்ற மாதிரியான மீனிங் பெருசாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத இப்போ தான் டெவலப் ஆகி கொண்டு இருக்கிற அப்படின்ற மாதிரி மீனிங் இதோட ஆண்டனம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிக்ளைனிங் டெவலப் ஆகாமல் டிக்ளைன் ஆகுறது அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை மெச்சுவர்ட் ஆகிடுறது ரெண்டு ஆப்போசிட்லேயும் சொல்லலாம் ரெண்டுமே ஆண்டனம் தான் அண்ட் சென்டென்ஸில் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ இதை எல்லாத்தையுமே நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஃப்ளட்ஜ்லிங் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஃப்ளட்ஜ்லிங்கை எப்படி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றதை பாருங்கள் ஸோ ஸ்மிருதி ஃபீல்ஸ் ஆப்டமிஸ்டிக் அபவுட் ஹா ஃப்ளட்ஜ்லிங் ரைட்டிங் ஓகே அதாவது அவள் எமர்ஜ் ஆகிட்டுருக்கா அவளுடைய இப்போ தான் வந்து எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணி எழுதிட்டுருக்கா ஒரு டெவலப்பிங் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கா ஸோ அதை குறித்து அவள் வந்து ரொம்ப ஆப்டிமிஸ்டிக்காக இருக்கா பாசிட்டிவாக இருக்கா அப்படின்ற மீனிங் பாசிட்டிவாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃப்ளட்ஜ்லிங் அப்படின்னா எமர்ஜிங் டெவலப்பிங் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆண்டனம் டிக்ளைனிங் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை மெச்சோர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஃப்ளட்ஜ்லிங்னா என்னது எமர்ஜ் ஆகும் ஃப்ளட்டு எமர்ஜ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ளட்ஜ்லிங் இஸ் எமர்ஜிங் அப்படின்னு அர்த்தம் பிடிஎஃப் நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணிட்டே தங்க வசந்த் ஸ்பேட் அதாவது ஸ்பேட்னா ஒன்றும் இல்லை தங்க இதை பாருங்கள் இங்கே என்ன நடக்குது டக் டக்குன்னு நீங்கள் ஆன்சர் போட்டிங்கனா தான் நம்மளுக்கு செஷன் இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கும் சூப்பராக கொண்டு போக முடியும் இங்கே என்ன நடக்குது ஒரு வார் மாதிரி நடக்குது இல்லையா ஸோ ஸ்பேட் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை சடனான அவுட் பிரேக் ரேஷான சடனான ஒரு அவுட் பிரேக் அப்படின்னு அர்த்தம் சடனான அவுட் பிரேக் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸ்பேட் அப்படின்னா ஸ்பேட் அப்படின்னா சடன் அவுட் பிரேக் டக்குனு பயங்கரமா வெடிச்சு சதுரிச்சு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதுதான் ஸ்பேட் ராஜேஷ் அது கொஞ்சம் ஒர்க்கில் இருக்குது ராஜேஷ் அதனால தான் நம்ம இப்போதைக்கு அதை அனௌன்ஸ் பண்ணல இன்னும் கொஞ்சம் அதில் நிறையா இம்ப்ரூவைஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது வித்தின் ஒரு ஒன் வீக் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸ்பேட் அப்படின்னா சட்டனாக பயங்கரமாக வந்து ஒன்று ஒன் ஆஃப்டர் ஒன்னாக அவுட் பிரேக் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற மீனிங்கில் சொல்லக்கூடியது ஓகே பொங்கி வந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி அவுட் பிரேக் ஆகிடுச்சு ஸ்பேட் அப்படின்றது A spate of assault is happening around the people belonging to the tribal community. Apo, or a spate of assault abdi na, or outbreak of assault. Or outbreak adha avda, yoh or a prachan a kalavara vedi chirichu abdi in sol roli. Yeah, vedi chirichu ne, adha da spate abdi in meaning. Okay, spate. Abdi na, outbreak abdi in artham. And adha da, unison. Unison amunga la abdi irkanga ilaro, uthamiya irkanga. So, uthamiya irkanga la, apa unison. அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க இதில் யூனின்றதே வந்து இட் இஸ் அ ரூட் வேர்ட் ஸோ இது ஈஸியாக ஞாபகிச்சுக்கலாம் டுகெதராக இருக்கிறது சைமோல்டேனியஸாக அட்ட டைம் எல்லாமே பண்ணுறது அதுதான் வந்து யூனிசன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இதோட மீனிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைமல்டேனியஸாக ஒரே டைமில் நிறைய பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா டுகெதராக ஒட்டுக்காக இருக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இது ஒரு சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுற போது டீம் வாஸ் ரெடி டு ஒர்க் இன் யூனிசன் ஃபார் தி அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட் ஸோ அந்த டீம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒற்றுமையாக அப்கமிங் ப்ராஜெக்டுக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடியானாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே யூனிசன் அண்ட் அடுத்தது பெக்ட் பெக்ட் ஆக்சுவலி பெக்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு ரேட்டையோ இல்லை அமௌண்ட்டையோ அந்த பர்டிகுலர் ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் பெக்ட் அப்படின்றது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோம் ரூபா நோட்டு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ ஹோல்டு செட் பண்ணிடுறது செட் பண்ணிடுறது அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல செட் பண்ணிடுறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்னா புரியும் ப்ரைஸ் ஆஃப் அ பெட்ரோல் ஹேஸ் பெக்ட் அட் தி மேக்ஸிமம் லெவல் ப்ரைஸ் ஆஃப் தி பெட்ரோல் வந்து செட் ஆகிடுச்சு மேக்ஸிமம் லெவலில் வந்து ஹோல்டாகி நிற்கிது அந்த இடத்த விட்டு நவராமல் அதே இடத்துல நிற்கிது அப்படின்னு அர்த்தம் பெக்ட் அப்படின்னா ஓகே ஃப்ளாக்டு ஃப்ளாக்டுனா இந்த வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா தங்கங்களா ஃப்ளாக்டு முத்திரை குத்திட்டாங்கன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இது முத்திரை குத்திட்டாங்கன்ட்டு ஐடென்டிஃபைட் ல
education for example na solla mentorship program link description la kuduthirukkeengo ninga adu click pannina ungalku direct aidu so example pathinga na vechukongale ipo he was flagged as a criminal appdin artham adukku meaning enna adu oru meaning oru sentence solren he was flagged as a criminal avan criminal nu solli flag panna pattaan appdina முத்திரை குற்றப்பட்டான் அப்ப லேபிள் பண்ணப்பட்டான் அவனுக்கு அதுதான் அவனோட ஐடென்டிபிகேஷன் சொல்லிட்டு போட்டாங்க என்னது முத்திரை குத்திடுறது சின்னம் ஐடென்டிஃபை ஆர் லேபிள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்ல ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக பிளாக் பண்ணிருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஒவ்வொன்றுக்கும் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஒன்னொன்னு வைப்பாங்க என்னது <laughs>
इमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट यार करेक्टा सोल रही है पापो इमिग्रेंट अब एमिग्रेंट अब ஒரு 
விஷயங்கள் அதாவது அஃபென்சிவா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள பிளேக்ரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சோ அதோட சின்னம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ் எவிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் எல்லாருக்கும் தெரியக்கூடிய வகையில இருக்கக்கூடிய அப்போ எல்லாருக்கும் அவனுடைய இந்த வெளிப்படையான எல்லாமே அதாவது அப்ட்ரூஸ் ரொம்ப வந்து லவுடா இருக்கிறதோ இல்ல வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்றது எல்லாருக்கும் தெரியணும்னே வந்து ரொம்ப எவிடென்டா பண்றதோ எல்லாத்தையுமே ரொம்ப வெளிப்படையா பண்றதோ எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அப்படின்றது அப்ட்ரூஸ் அப்படின்னா எஸ் நோட்டிசபிள் நோட்டீஸ் பண்ணக்கூடிய அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதோட சின்னம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ் எவிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஃப்ளேகண்ட் ஃப்ளேகண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ஃப்ளேகண்ட் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு லாக்கு எதிராக பண்றது ஒரு லாக்கு எதிராக பண்றது லாக்கு மதிப்பு கொடுக்காம பண்றது அப்படின்னு அர்த்தம் ஆக்சிடென்ட் வாஸ் ஹேப்பன் டியூ டு ஃப்ளேகண்ட் வைரேஷன் ஆஃப் தி ரூல்ஸ் ஸோ வேணும்னே ஆப்வியஸா அந்த ரூல்ஸ் வயலேட் பண்ணதுனால ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு டெலிட்டீரியஸ் 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 அப்படின்னா ஹார்ம்ஃபுல் எப்படி ஞாபகிக்கலாம்னா ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்க விஷயங்கள்லாம் டெலீட் பண்ணிடணும் அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்க விஷயங்கள்லாம் டெலீட் பண்ணிடணும் ஞாபகிச்சுக்கோங்க டெலிட்டீரியஸ் டெலிட்டீரியஸ் அப்படின்னா ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது டேமேஜிங் டேமேஜ் தரக்கூடிய அப்படின்னு அர்த்தம் அது அதோட ஆண்டனம் பார்த்தீங்கன்னா பெனிஃபிட் பண்ணக்கூடிய அட்வான்டேஜாக இருக்கக்கூடிய அப்படின்ற மீனிங் Drugs are proven to be deleterious to human body, particularly the nervous system. So, drugs are proven to be deleterious to human body, particularly the nervous system. So, let's take a quick revision. Let's take a quick answer. Yes, yes, yes. 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 எதுவுமே ரிவைஸ் பண்ணாட்டி மொத்தமா மறந்துடும் அதனால தான் நம்ம ஒவ்வொரு இதா ரிவைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம போறோம் பிளெட்லிங் பிளட்னு சொல்லக்கூடாது இதை பிளெட்லிங் அப்படின்னு பினான்ஸ் பண்ணணும் என்னன்னு பார்த்தோம் இதுக்கு ஒரு க்ளூ கூட சொன்னேன் பிளட்னா என்ன ஆகும் எமர்ஜ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் எஸ் வெரி குட் எமர்ஜிங் டெவலப்பிங் அப்படின்றது இதோட சொன்னம் ஓகே அடுத்து ஸ்பேட் வைஷ்ணவி வசந்த் சிந்து சூப்பர் அவுட் பிரேக் அவுட் பிரேக் அவுட் பிரேக் ஸ்பேட் அப்படின்னா அவுட் பிரேக் பயங்கரமான ஒரு அவுட் பிரேக் வெடிச்ச வெடிச்சு சிதறுன அப்படின்ற மாதிரி ஸ்பேட் யூனிசன் யூனிசன் ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் வெரி ஈஸி ஸோ இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் யூனிசன் அப்படின்னா ஒற்றுமையா இருக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் இல்லை சைமல் டெனியஸா ஒரே டைம்ல பல ஆக்ஷன்ஸ் நடக்கிறது யூனிசன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்படின்னா இவர நான் கிரிமினல் சொல்லிட்டு லேபிள் பண்ணிருக்காங்க பிளாக் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சொல்றது இம்பெண்டிங் 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 கமிங் நியார் இன்னிமெண்ட் நியார் போத் கமிங் எதுனாலும் சொல்லலாம் முன்னாள் வரக்கூடிய வரக்கூடிய நியாரா வரக்கூடிய அடுத்து வரக்கூடிய அப்படின்னு அர்த்தம் 
விஜயான்டிஸ் ஸோ இதுக்கான மீனிங் என்னென்னா இந்த விக்ரம் படத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி கமல் இருப்பா பிள்ளையில் அதாவது போலீஸ்னால நியாயம் கிடைக்காம இருக்கக்கூடிய டைமில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புளோ ஒரு மாபோ ஒரு க்ரௌடோ இல்லை ஒரு பேர்சனோ வந்து அதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துகிட்டு கெட்டதை அழிச்சு ஒழிக்கிறது எல்லா ஹீரோஸும் இருப்பாங்கல்ல படத்தில் முக்கியமாக விக்ரம் படத்தில் எல்லாம் இருப்பா விக்ரம் சி சாரி ஃபஸ்ட்டு கமல்ஹாசன் இருப்பாப்புல அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் பேர் என்ன அது அவர் அடுத்த அவங்க குரூப்பில் போய் ஜாயின் ஆவார் ஃபஹத் ஃபாசில் ஸோ அவங்க இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ இஸ் நாட் ஹூ டசன் பிலாங் டு தி போலீஸ் ஆர் மிலிட்ரி இன்னும் கிடையாது பட் தே தெம் செல்ஸ் டேக் தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு எராடிகேட் தி ஈவல்ஸ் இன் தி சொசைட்டி ஸோ இந்த மாதிரி குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கப்போ அவங்கள வந்து விஜிலன்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் விஜிலன்டிஸ் அப்படின்ட்டு விஜிலன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம்ல ஸோ விஜிலன்ட் விஜிலண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம்ல அதுக்கு மீனிங் என்னது ரொம்ப கண்காணிப்பு அந்த இடத்துல கண்காணிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத ஸோ அதே தான் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் விஜிலன்டிஸ் அப்படின்னா சூப்பர் ஹீரோ இஸ் அ விஜிலனேட் ஹூ சஃபர் ஹூ சேவ்ஸ் பீப்புள் அட் தி டைம்ஸ் ஆஃப் டேஞ்சர் ஸோ டேஞ்சராக இருக்கிற டைமில் காப்பாற்றுற சூப்பர் ஹீரோ இருக்காங்கள அவங்க தான் விஜிலன்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்தது லிஞ்ச்ட் 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 அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை தங்கங்களா இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் தப்பு பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஹேங் பண்ணுவாங்க அவங்கள வந்து தூக்கு தண்டனை போடுறாங்க அப்படின்னா ஹி வாஸ் ஹேங்ரி டு டெத் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அவங்கள தூக்கில் போடுறது இதே இது கவர்மெண்ட் தூக்கலையோ எதுலையோ போடாமல் பப்ளிக்கே அவங்கள அடித்து கொண்டுறாங்க வித்தவுட் வித்தவுட் தி லா லா இல்லாமல் லா இன்வால்வ் ஆகாமல் பப்ளிக் வந்து அவங்கள வந்து அடித்தோ இல்லை ஏதோ ஒரு முறையில் கொலை பண்ணிட்டாங்க மர்டர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதுதான் லிஞ்ச்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏதோ தவற வச்சுருக்காங்க யாரோ ஒருத்தவங்க பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏதோ அஃபென்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த அஃபென்ஸ்க்காக குரூப் ஆஃப் பீப்புளே அவங்கள வந்து கொலை பண்ணிடுறாங்க இல்லை வந்து தூக்கில் போட்டுறாங்க அப்படின்னா அது பேர் தான் லிஞ்ச்ட் அப்படின்ற மீனிங் லிஞ்ச்ட் அப்படின்ற மீனிங் ஸோ சின்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கில் ஆ மர்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் என் சென்டென்ஸில் கொடுக்குறப்போ அது தீ பர்ஸ் இன் டேஞ்சர் ஆஃப் பீங் லிஞ்ச் பை தி பப்ளிக் ஸோ அந்த தீ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பப்ளிக்கால் நம்ம வந்து கொல்லப்பட்டு போடுவோம் கொல்லப்பட்டு விடுவோமோ அப்படின்னு பயத்தில் இருக்காப்புல அந்த தீஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வினாலிட்டி 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 அப்படின்னா கரெக்டான பிரைவ் அதாவது ஏதோ ஒரு விதத்தில் டிஸ்ஆனஸ்டாக இருக்கக்கூடிய இப்போ லஞ்சம் வாங்கிட்டாங்க பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள கூட நம்ம சொல்லலாம் ஓகே வினாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ப்ரைபரி இல்லை வந்து லஞ்சம் ரெண்டுமே ஒன்று தான் லஞ்சம் ஏதோ ஒன்று வாங்கியிருக்காங்க பண்ணியிருக்காங்க அவங்கள தான் வினால்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அ கரப் பர்சன் டிஸானஸ்ட் பர்சன் இஸ் கால்டு அஸ் வினால்ட்டி எப்படி ஞாபக லஞ்சம் வாங்கி வீணாக போகாதீங்க அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க வினால்ட்டி ஓகே வீணாக போகாதீங்க அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலி இது ஒரே தான் வினால்ட்டி ஸோ வினால்ட்டி அடுத்தது டிலிட்டாலி இங்கே உட்காந்துருக்கிற பொசிஷனை பார்த்தாலே உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுக்கான மீனிங் என்னென்னு சும்மா அப்படியே ஏழாவதானு உட்காந்துட்டு இருக்கிறது என்னமோ பண்ணுறோம் என்னமோ போகிறோம் வர்றோன்னு எய்ம்லெஸ்ஸாக சுற்றிட்டு இருக்கிறது இல்லை எய்ம்லெஸ்ஸாக ஒளாத்திட்டு இருக்கிறதுன்னு சொல்லி ஒளாத்திட்டு இருக்கிறது சூப்பர் இதுதான் கரெக்டான வார்த்தை சும்மா ஒளாத்திட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அது பேர் தான் டிலிட்டேலிங் அப்படின்னு அர்த்தம் டிலிட்டேலிங் அப்படின்னா ஏம்லெஸ்ஸாக ஒளாத்திட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் லாய்ட்ரிங் லாய்ட்ரிங் அப்படின்னாலும் அதை வாண்ட்ரிங் எய்ம்லெஸ்லி அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதே இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட ஆண்டனோ ஹரி ஹரி பரியாக ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணுறது ஸோ ஹிஷம் வாஸ் டிலிட்டாலிங் இன் வித் திஸ் ஃபோன் இந்த ஒர்க் பிளேஸ் அவனோட ஒர்க் பிளேஸில் வந்து சும்மா ஃபோனை வச்சு வெறுமனே நோண்டிட்டு இருக்கான் ஒரு ஒர்க்கே இல்லாமல் அப்படின்னு அர்த்தம் இம்ப்யூடென்ட் அப்ஜெக்டிவ் இம்ப்யூடென்ட் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா மீனிங் இம்பர்டினென்ட் ஆர் ஷேம்லெஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கான மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா இம்பர்டினென்ட் அப்படின்னா யாருக்கும் ஒரு கரெக்டான விதத்தில் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்காம இருக்கக்கூடிய ரெப்யூட்டேஷன் அப்படின்னா மரியாதை நிபி ரெப்யூட்டேஷன்னா மரியாதை அப்படின்னு அர்த்தம் இம்பர்டினென்ட் இம்பர்டினென்ட் அப்படின்னா ரெஸ்பெக்ட் இல்லாமல் ஒருத்தவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்காம இருக்கக்கூடிய அப்படின்ற மீனிங் ஸோ இதே இது ஆண்டனிம் பார்த்தீங்கன்னா பொலைட்டாக இருக்கிறது
இம்ப்யூடென்ட் பர்சன் அதாவது ரெஸ்பெக்டை கொடுக்காத இருக்கக்கூடிய பர்சன் அப்படின்ற மீனிங் அடுத்து காயலுஷன் காயலுஷன் இது இந்த வார்த்தை நம்ம அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் காயலுஷன் இந்த எலெக்ஷன்ல எல்லாம் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் காயலுஷன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை காயலுஷன் அலையன்ஸ் யூனியன் ரெண்டு மூணு பார்ட்டி ஒன்று சேர்றது அப்படின்னு அர்த்தமா டெம்பரரி அலையன்ஸ் ஃபார் கம்பைன்ட் ஆக்ஷன் எக்ஸ்பெஷலி ஃபார் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஃபார்மிங் அ கவர்மெண்ட் ஸோ டெம்பரரி ஒரு டெம்பரரி அலையன்ஸாக டெம்பரரியாக எல்லாரும் குரூப்பாக ஃபார்ம் பண்ணுறது ஒரு அலையன்ஸ் மாதிரி கூட்டு கூ அதாவது எப்படி சொல்கிறது இப்போ ஒரு கட்சியில் இருந்து இன்னொருத்தவங்க வருவாங்கல்ல அவங்க அது பேர் என்னப்பா தமிழில் தமிழில் என்ன சொல்லுவோம் ஒரு கட்சி வந்து இன்னொரு கட்சி கூட செய்கிற கூட்டணி 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 சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து காயலிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது தி அப்போசிஷன் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அவ் யுனைடட் திகாதர் டு ஃபார்ம் அ காயலிஷன் கூட்டணி கட்சியாக ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு அடுத்தது ஸ்கெப்டிக்ஸ் ஸ்கெப்டிக்ஸ் ஸோ இதுக்கான மீனிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டவுட்ஃபுல் ஒரு ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து டவுட்ஃபுல்லாக இருக்காங்க ஏதோ ஒரு விதத்தில் டவுட்ஃபுல்லாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் டவுட்ஃபுல்லாக இருக்காங்க அப்படின்னா அதை ஸ்கெப்டிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸ்கெப்டிக் இஸ் அண்ட் நவுன் இது ஒரு நவுன் பர்சன் ஹூ இஸ் டவுட்ஸ் இது கரெக்டாக இருக்குமா தப்பாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி டவுட்ஃபுல்லாக இருக்கும்ல அதை வந்து ஸ்கெப்டிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அவங்கள ஜெயின் இஸ் அ பார்ன் ஸ்கெப்டிக் ஹூ டவுட்ஸ் எவ்ரி திங் இன் அர் லைஃப் ஜெயின்ன்றவங்க பிறந்த போல இருந்து அவர் ஸ்பெக் ஸ்கெப்டிக்காக தான் இருக்காங்க அதுவா இது கரெக்டாக இருக்குமா தப்பாக இருக்குமான்னு எது இல்லாததுக்கும் ஒரு டவுட் அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதான் ஸ்டெப்டு அப்போ அதிலே மீனிங் இருக்கு ஒவ்வொரு படியாக முன்னேறுறது ஸ்டெப்ட் அப் அப்படின்னா ஸோ இன்க்ரீஸ்ன்னு சொல்லலாம் இன்டென்சிஃபைன்னு சொல்லலாம் இதோட ஆண்டனும் ஸ்டெப் டவுன் டிக்ரீஸ் ஸோ ஜியூட் ஹாஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டெப்ட் அப் இன் கரியர் அஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூன்ஸ் இப்போ தான் அவங்களுடைய கரியரில் இன்ஃப்ளூன்சராக அவங்க ஸ்டெப் அப் ஆகிருக்காங்க முன்னேறி இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிருஷன் கிருஷன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நார்மலாக குஷன்றது வேற இந்த இந்த இடத்துல மீனிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒன்று சப்போர்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறது ப்ரொடெக்ஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறது அப்படின்ற மீனிங் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ குஷன் சோஃபா குஷன்லாம் சொல்லுவோம்ல குஷன் சோஃபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த குஷன் சோஃபாக்கும் இதே ஸ்பெல்லிங் தான் சியு சியுஎஸ் ஹச்ஐஓஎன் தான் ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் அதாவது வேற மீனிங் தரக்கூடிய சோஃபா அதுவுமே சப்போர்ட் தரக்கூடியது தானே ஒரு சப்போர்ட்டுக்காக நம்ம உட்காரக்கூடியது தானே ஸ்கெப்டிக் மீன்ஸ் நான் பிலீவிங் இப்போ நான் பிலீவிங்ன்றது வேறு வரும் சுப்பிரமணியன் இப்போ டவுட்ஃபுல்ன்றது வேறு எப்படின்னா இப்போ டவுட்ஃபுல் அப்படின்னா இதுவா அதுவான்னு இருக்கிறது நம்பலாமா வேணாமான்ற ஆசுலேஷனில் இருக்கிறது தான் வந்து டவுட் பிலி டவுட்ஃபுல்ன்றது பட் நான் பிலீவிங் அப்படின்ற கேஸில் வந்து எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷீ இஸ் ஷியார் தட் ஷீ ஷுட் நாட் பிலீவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷியராக இல்லை நான் நம்ப மாட்டேன்ற சைடில் இருக்கிறது ஆனால் டவுட்ஃபுல்ன்றது நான் நம்பலாமா வேண்டாமான்ற கண்டிஷனில் இருக்கிறது புரியுதா சுப்பிரமணியன் குஷன் ஓகே ஸோ இது சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுறப்ப மியா ஆல்வேஸ் ஸ்டூட் வித் அவர் ஃப்ரெண்ட் அஸ் அ குஷன் அட் அ பேட் டைம்ஸ் ஸோ அவங்களுடைய பேட் டைம்ஸில் இவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக நின்றுருக்காங்க அப்படின்ற மீனிங் க்ரிம் க்ரிம் அப்படின்னா டிப்ரெஸ்ஸிங் ஆர் ஒரிங் ஸோ ரொம்ப ஏதோ ஒரு மோசமான ஹார்பிளான கண்டிஷனில் இருக்கிறது இல்லை டிப்ரெஸ்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கிறது அப்போ வந்து க்ரிம்ன்ற பார்த்தே யூஸ் பண்ணலாம் சாரா லுக் க்ரிம் ஆஷ் ஷி லாஸ்ட் அ ஜாப் அவளுடைய ஜாப் போனதுனால அவள் ரொம்ப சோகத்தில் இருக்கா அப்படின்ற மீனிங் ஸ்லாம்ட் ஸ்லாம்ட் அப்படின்னா ஷி ஸ்லாம்டு ஹிஸ் கொலீக் அப்போ கொ கொலீகை வந்து பயங்கரமாக திட்டிட்டா அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே கண்ணாப்பிரனால் திட்டிடுறது ஸோ அதுதான் ஸ்லாம்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கிரிட்டிசைஸ் சிவியர்லி அப்படின்ற மீனிங் ஸோ இதோட சின்னம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டினவுன்ஸ் அண்ட் கண்டம் ஸோ ஆண்டனம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரேஸ் ஒரு சென்டென்ஸில் இதை சொல்கிற போது இம்ப்ளாயீஸ் வேர் ஸ்லாம்டு ஃபார் தேர் கேர்லெஸ்னஸ் இன் தி ஒர்க் ஸோ எம்ப்ளாயீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய கேர்லெஸ்னஸ்க்காக அவங்கள வந்து கண்ணாப்பின்னா திட்டு வாங்கினாங்க அப்படின்ற மீனிங் அண்ட் அடுத்தது அக்சென்டுவேட்டட் ஸோ அக்சென்டுவேட்டட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அக்சென்டுவேட்டட் இதுக்கான மீனிங் ரொம்ப ப்ராமினண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இல்லை வந்து இலத்தரு எப்படி சொல்கிறது மோர் நோட்டிசபிள்னு சொல்லலாம் பட் எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்சென்டுவேட் அப்படின்னா ரொம்ப ப்ராமினண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய
சீக்கிங்காக இருக்கக்கூடிய இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நாலஞ்சு வேர்ட்ஸ் இருக்குன்னா அதை ஒன்று நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன்னா ஐ அக்சன்டுவேட்டட் அப்படின்னா ஐ ஃபோக்கஸ் தட் பாயிண்ட் நான் அந்த பாயிண்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதை நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸ்பெசிஃபைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அண்டர்லைன் ஆர் அண்டர் ஸ்கோர் இது எல்லாமே சொல்லலாம் ஸோ மோர் ப்ராமினேட் ஆர் நோட்டிசபிள் அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் இதோட ஆன்டன் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்க் இதை அண்டர்லைன் பண்ணாமல் தெரிவிக்காமல் மறைக்கிறது அதான் மாஸ்க் த டீச்சர் ஆஸ் தி ஸ்டூடெண்ட் டு அக்சென்டிவேட் தி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இன் தி கேஸ் ஸ்டடி ஸோ கேஸ் ஸ்டடியில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அண்டர்லைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ வரீங்களா ஸ்கூச் டக்கு 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 டக்குனு ஆன்சர் போடுங்க ஸ்கூச் பினா மீனிங் பெரிய சொல்லலாம் டில்லி டாலிங் வாண்டரிங் ஆர் லாய்ட்ரிங் ஆர் எய்ம்லெஸ்லி ஏதோ ஒரு எய்மே இல்லாம அங்கிட்டு அங்கிட்டு சுத்திட்டு அப்படி இருக்கிறது இம்ப்யூடன்ஸ் இம்ப்யூடன் பர்சன் யாரு சொல்லுவோம் ஒரு ரெஸ்பெக்டே கொடுக்காம இருக்கிறவங்கள இம்ப்யூடன்ட்னு சொல்லலாம் கால்யூஷன் அப்படின்னா அலையன்ஸ் யூனியன் கூட்டணி அதான் கால்யூஷன் ஸ்கெப்டிக்ஸ் அப்படின்னா ரொம்ப டவுட்ஃபுல்லாக இருக்கிறது அதுவா இதுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டவுட்ஃபுல்லாக இருக்கிறது ஸ்டெப்ட் அப் அப்படின்னா எஸ் அஃப்கோர்ஸ் சூப்பர் சூப்பர் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது குஷன் அப்படின்னா சப்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லலாம் கிரிம் அப்படின்னா சோழமலாக இருக்கிறது சோகமாக இருக்கிறது கவலையில் இருக்கிறது எல்லாமே சொல்லலாம் ஸ்லாம்டு கண்ணா பின்னா திட்டிடுறது ஸ்லாம்டுனா அக்சென்டுவேட் அப்படின்னா அண்டர்லைன் ஆர் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர்லைன் ஆர் அண்டர் ஸ்கோர் அப்படின்னு அர்த்தம் கவிங் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன் Okay. Okay, guys. Next, Bolama. Deliberate. Our deliberate is what we are doing. We are not doing this. We are intentional. Wanted. Venune. Purposeful. Abdeen Artham. Intentional. Conscious. Abdeen Artham. Purposeful. Abdeen Artham. ஸோ அதோட ஆன்டனம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சிடென்டல் அன்இன்டென்ஷனல் அப்படின்னு அர்த்தம் சனா வாஸ் டெலபரேட் இன் அவர் ஸ்பீச் ட்யூரிங் தி ப்ரெசன்டேஷன் அவருடைய ப்ரெசன்டேஷனில் அவள் கான்ஷியஸாக பேசுனா அப்படின்னு அர்த்தம் கான்ஷியஸாக பேசுகிறா எஸ் வேணும்னே பண்ணுறதுன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ ஓகே சோவன்டி ஸோ இதுக்கான மீனிங் தமிழ்ல தமிழ்ல சொல்லுங்க தமிழ்ல
தமிழ்ல தமிழ் எழுத இறையாண்மைன்னு சொல்லுவாங்க நாட்டினுடைய இறையாண்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது ஒரு கண்ட்ரிக்குன்னு ஒரு பவர் இருக்கிறது அவங்களோட கவர்மெண்ட்டை வச்சு அவங்க ரூல் பண்ணலாம் அவங்கள அவங்களே ரூல் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பவர் இருக்கிறது அதை தான் வந்து சாவன்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சாவன்டி ஏ சாவன்டி அப்படின்னா அவங்க அவங்களாவே ரூல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது ஸோ இதோட சின்னனம் பார்த்தீங்கன்னா அட்ரானமி இண்டிபெண்டன்ஸ் இது இதோட சின்னனம் அண்ட் ஆண்டனம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலனியலிசம் ஆக்சுவலி கிகமானி ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் மீனிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேற ஒருத்தர் நம்மளை வந்து ரூல் பண்றது அப்படின்ற மீனிங் ஸோ டூ கண்ட்ரிஸ் ஹாவ் டு ஹாவ் அ கிளைம் டு சோவனிட்டி ஓவர் தி பார்டர் ஸ்டேட் ஓகே அந்த பார்டர் ஸ்டேட்டை வந்து யார் ரூல் பண்றது அப்படின்றதுல அவங்களுக்கு பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டேலியேஷன் ரிட்டேலியேஷன் அப்படின்னா என்னப்பா கவுண்டர் அட்டாக் ஒரு ரிவெஞ்ச் ஒரு ரிவெஞ்ச் கூட சொல்லலாம் ஆதி ரிவெஞ்ச் கூட சொல்லலாம் ரிவெஞ்ச் ஒரு ரிவெஞ்ச் அட்டாக் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ரிவெஞ்ச் வெஞ்சன்ஸ் சென்டென்ஸ்ல சொல்றப்ப எனிமி பேக்ட் அ வார் அஸ் அ ரிட்டாலியேஷன் ஃபார் தி ப்ரீவியஸ் அட்டாக் ப்ரீவியஸ் அட்டாக்காக இவங்க வந்து பதில் அட்டாக் கொடுத்தாங்க அப்படின்ற மீனிங் அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரிபஃப்ட் ரிபஃப்ட் இட் இஸ் அ வேர்ப் ஸோ இதுக்காக மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ரிஜெக்ட் ஆர் ரெஃப்யூஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் மறுக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதோட ஆண்டனம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது வெல்கம் பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம் பாய்காட் இப்போ பிரிட்டிஷ் குட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பாய்காட் பண்ணோம்ல டியூரிங் இண்டிபெண்டன்ஸ் அதுக்கு மீனிங் வேணான்னு சொல்லி மறுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் வேணான்னு சொல்லி மறுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ பாய்காட் அப்படின்னா அதோட ஆண்டனம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்போர்ட் பண்ணுறது இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்காட் அட் தி கிளாஸ் ஸோ கிளாஸ்க்குள்ள கிளாஸ்க்கு அவங்க போகல அடுத்தது நேட் ஓகே நேட் நேடர் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தை ஓகே இது இது வந்து எக்ஸாக்டாக ஆப்போசிட் ஆஃப் இந்த வார்த்தை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா தங்கங்களா ஜெனீத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெனீத் பீக் பாயிண்ட் பீக் பாயிண்ட் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்றத ஜெனீத் சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாக்டாக ஆப்போசிட் வந்து நேடர் அதாவது இதோட எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் ஜெனீத்னா பீக் பாயிண்ட் அர்த்தம் நேடர் அப்படின்னா இருக்கிறதுலே லோவஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ லோவஸ்ட் ஆர் மோஸ்ட் அன்சக்சஸ்ஃபுல் பாயிண்ட் வந்து நேடர்னு சக்சஸ்ஃபுல் அண்ட் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்டை ஜெனீத்னு சொல்லலாம் ஓகே சட்டத்தை சொல்றப்ப லூசிங் ஆஃப் ஃபேவரட் ஜாப் இஸ் தி நேடர் பார்ட் ஆஃப் ஜூட்ஸ் லைஃப் ஆஃப் தான் அவருடைய பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ஒஸ்ட் லோவஸ்ட் பாயிண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமேசிங் அப்படின்னு <laughs> ஸோ இதோட ஆண்டனம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிசிப்பேட் டிசிப்பேட் ஆண்டனம் பார்த்தீங்கன்னா டிசிப்பேட் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது கலெக்ட் பண்ணாம அதை என்ன பண்ணிடுறது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூட்ன்றத விட லைக் எப்படி சொல்றது இப்ப எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்றது அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்கோர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்னு கூட சொல்லலாம் அது தப்பு கிடையாது தான் ஆக்சுவலா டிசிப்பேட் அப்படின்றது மீனிங் பாத்தீங்கன்னா வேனஷ்ன்னு அர்த்தம்ப்பா டிசப்பியர்னு அர்த்தம் டிசப்பியர்னு அர்த்தம் ஸோ இதோட எக்ஸாக்டான சிட்டம் பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிபியூட் சொல்லலாம் ஸ்டோர் ரூம் இஸ் அமேஸ்ட் வித் அன்வான்டட் திங்ஸ் அன்வான்டட் திங்ஸ்னால அது சுத்தி நரம்பி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது டிரான்ஸ் கேர்ள்ஸ் டிரான்ஸ் கேர்ள்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்கர்ஸன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு அஃபன்ஸ் கிரைம் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ஆப்வியஸாக எல்லாருக்கும் தெரியும் பண்ணமா ஒரு அஃபன்ஸ் பண்ணோம்னா அது பேர் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் யார் கரெக்டாக சொல்கிறீங்கன்னு பார்ப்போம் போனதில் நம்ம ஒன்று பார்த்தோம்ல ஆப்வியஸாக எல்லாருக்கும் தெரியும் பண்ணமாக ஒரு அஃபன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் சொல்கிறீங்க 
யார் கரெக்டாக சொல்கிறீங்க அஃபென்ஸ் ஆப்வியஸாக ஏதோ ஒன்று அஃபென் அஃபென்ஸ் பண்ணுறது வேணுன்னே படுபாவிகளை மறந்துட்டீங்களா வெரி கட் யாரு சுப்பிரமணியன் சூப்பர் சூப்பர் நிவேதா சூப்பர் ஃபிளாக்ரேன்ட் ஃபிளாக்ரேன்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ ஃபிளாக்ரேன்ட் அதுவும் அஃபன்ஸ் கிரைம் அப்படின்னா இதோட சின்னனு அண்ட் ஆண்டனு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒபே பண்ணி நடக்கிறது ஒபீடியன்ஸ் அப்படின்றது அடுத்தது சியாரிங்லி சியாரிங்லி அப்படின்னா இட் இஸ் அண்ட் அட்வோ அப்படி அல்வாயில் முடிஞ்சிருக்கு அட்வோ ஸோ இதுக்கான மீனி பார்த்தீங்க எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாட் ரொம்ப ஹாட்டாக இன்டென்ஸாக இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்காட்சிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்காட்சிங் சன்லைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்படியே பயங்கரமாக இன்டென்ஸாக எக்ஸ்ட்ரீம் இன்டென்ஸோடு இருக்கக்கூடிய சன்லைட் அப்படின்றது தி வெதர் இஸ் ஹியரிங்லி ஹாட் அட் திஸ் டைம் ஆஃப் இயர் ஸோ இந்த டைமில் தான் வெதர் பயங்கர ஹாட்டாக இருக்கு அப்படின்றது ப்ரொக்ளைம்ட் ப்ரொக்ளைம்டுனா அனௌன்ஸ் அஃபீஷியலி அஃபீஷியலாக பப்ளிக்காக ஒரு விஷயத்த அனௌன்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ரொக்ளைம்ட் அப்படின்னா ஓகே ஸோ அடுத்தது ஹிஞ்ச் ஆன் ஹிஞ்ச் டிபெண்ட் ஆன் ஹேங் ஆன் டிபெண்ட் ஆன் அப்படின்னு அர்த்தம் டிபெண்ட் டிபெண்ட் அப்படின்றது தான் ஹிஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஹிஞ்ச் ஆன் டிபெண்ட் ஆன் அப்படின்னு அர்த்தம் டிபெண்ட் ஆன் அப்படின்ற மீனிங் ஓகே டிபெண்ட் ஆன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஹிஞ்சான் அப்படின்னா ஹிஞ்ச் அப்படின்னா டிபெண்ட் ஓகே அதே மாதிரி இந்த ஹிஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்கப்பா இப்ப அந்த ஒரு டோர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப டோர் இருக்குன்னா இப்படி இருக்கும் பண்றாவே தான் வரைவேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க டோர் மாதிரி இருக்கா சரி கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க இப்ப அந்த டோர் இப்படி நவருது இல்ல இப்படி போயிட்டு இப்படி வருது இல்ல அப்ப அந்த டோரையும் இந்த பின்னாடி இருக்கிற இந்த உட்டன் பாட்டையும் கனெக்ட் பண்றதுக்கு இருக்குல்ல ஒரு பாட்ட அதை ஹெஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த அந்த பீஸ் ஒரு மெட்டல் பீஸ் இருக்கும்ல அந்த பீஸையும் ஹிஞ்சுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பிகாஸ் இட் சப்போஸ் அதனால இந்த டோர் இது டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு ஸோ அதனால அதையும் ஹிஞ்சுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் சென்டென்ஸாக சொல்கிறப்ப பார்ட் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் ஹாப்பினஸ் ஹிஞ்சஸ் ஆன் மணி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மணி மணியை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்டென்ஜென்ஸ் ஓகே ஸோ கன்டென்ஜென்சிஸ் 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 ஸோ இதுக்கான மீனிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவன்ஷுவலி ஹேப்பனிங் அதுக்கு அடுத்தடுத்து நடக்கக்கூடிய ஃபியூச்சர் ஈவெண்ட் அ சர்க்கம் செஷன்ஸ் விச் இஸ் பாசிபிள் பட் கே நாட் பி ப்ரொடெக்டட் வித் சர்டனிட்டி அதாவது இது நடக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு அடுத்து ஃபியூச்சரில் இது நடக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு பட் ஆம் நாட் ஷியூர் ஆஃப் இட் அது வந்து எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியாது அப்படின்ற கேஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தை தான் இந்த கன்டென்ஜென்சி ஸோ டேவிட் எக்ஸ்பிளைன் டு ஜேன் தட் ஹி ஹேஸ் சம் கன்டென்ஜென்சி பிளான்ஸ் இஃப் ஹி இஃப் தி ஒர்க் வாஸ் ஓகே அதாவது ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பட் அது வந்து கன்ஃபார்மாக கிடையாது ஒர்க் வந்து தப்பாக போயிடுச்சுன்னா அந்த பிளானை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா பிளான் மாதிரி ஓகே ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் அந்த ஃபியூச்சர் ப்ரொடெக்டபிள் சுச்சுவேஷனாக கன்டென்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ டக் டக் டக்குன்னு வாங்க ஆன்சர் டெலிபரேட் டெலிபரேட் அப்படின்னா என்னதுப்பா வேணுனே பண்ணுறது வேணுனே இந்த இன்டென்ஷன் அது கான்ஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சொவனிட்டி சொவனிட்டி இறையாண்மை ஒருத்த ஒரு நாட்டம் அவங்களே ரூல் பண்ணுறதுன்றது ரிட்டாலியேஷன் ரிட்டாலியேஷன் அப்படின்னா ரிவெஞ்ச் ரிவெஞ்ச் அட்டாக் ரிபஃப்ட் ரிபஃப்ட் அப்படின்னா எஸ் அதாவது ரிஜெக்ட் பண்ணுறது ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம் பாய்காட் பாய்காட் அப்படின்னா அதை வேண்டாம்னு சொல்லி மறுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் நேடர் ஜெனீத்துக்கு ஆப்போசிட்னு பார்த்தோம் ஜெனீத்னா டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட் நேடர்னா லோவஸ்ட் பாயிண்ட் அமேசிங் அமேசிங் வேற அமேசிங் வேற ஸோ அமேசிங் அப்படின்னா கலெக்ட் கேதர் ட்ரான்ஸ் கர்ஷன்ஸ் அஃபென்ஸ் கிரைம் அப்படின்னு பார்த்தோம் சியரிங்லி சியரிங்லி அப்படின்னா ஸ்காட்சிங் ஸ்காட்சிங் பார்த்தோம் பிளிஸ்டரிங் பார்த்தோம் அதாவது எக்ஸ்ட்ரீமா ஹாட்டா இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் ப்ரிக்ளைம்ட் அப்படின்னா அனௌன்ஸ் பண்றது பப்ளிக்கா கிஞ்சுனா சப்போர்ட் சப்போர்ட் ஆகும் சப்போர்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லலாம் டிபெண்ட் பண்றதுன்னு சொல்லலாம் ஹேங் ஆகுறது டிபெண்ட் சப்போர்ட் ஹேங் எல்லாமே சொல்லலாம் கண்ட் 
contingency contingencies eventually happening eventually happening அக்கறையும் So sentence is all right. Richard is sleepy due to apathy in his work. He has a lack of interest in his work. Okay, if you look at that, it is defections. Defections. Defections is not abscond. So, if you look at a country, 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 இப்போ இந்த கண்ட்ரியில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து ஃபேவர் இல்லாமல் இருக்காங்கன்னா அவங்க வேறு ஊருக்கு ஓடிடுறாங்க அப்படின்னா அது பேர் என்ன சொல்லலாம்னா இந்த டெஃபிக்ஷன்ஸ் டெஃபிக்ஷன்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தையை சொல்லலாம் டெஃபிக்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் தி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரிஜென்ட் பாலிசிஸ் இன் கண்ட்ரி ரிசல்ட் அட் தி டெஃபிக்ஷன் ஆஃப் சிட்டிசன் சிட்டிசன்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரியை விட்டே போகிற நிலைமைக்கு ஆயிடுச்சு ஆண்ட் கானஸ்ட் ப்ராட்டிகானஸ்ட்னு சொல்கிறோம்ல ப்ராட்டிகானஸ்ட் அதே மாதிரி ஆன்டிகானிஸ்ட் ப்ரொட்டகானிஸ்ட் அப்படின்னா அந்த பாசிட்டிவ் கேரக்டர் இந்த ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லலாம் கே தி கேரக்டர் விச் ஹோல்ஸ் தி ஃபிலிம் டுகெதர் ஃபிலிம் டுகெதர் அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் கேரக்டர்னு சொல்லலாம் இதே இது ஆன்டிகானிஸ்ட் அப்படின்னா அந்த ஆப்போசிட் கேரக்டர் அந்த வில்லனை வந்து ஆன்டிகானிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஆன்டிகானிஸ்ட் அப்படின்னா ஹாஸ்டைல் ஆர் அப்போஸ் அப்போஸ்ட் அதாவது எனிமி அப்படின்னு சொல்கிறது So, showing or feeling active opposition or hostility towards someone or something, okay? That's why you have to say that 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 you have to say that. Jane is extremely antagonist towards her employees. If you have to say employees, you have to say that you have to say that you have to say that. That is distortion. Distortion. Distortion is what you have to say. Perversion, misrepresentation. That's why you have to say that you have to say that. ஒரு ஒரு தவறான ஒரு ஒப்பீனியனோ தவறான ஒரு விஷயத்தையோ கொடுக்குற அதாவது காமிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே தவறான ஒரு விஷ விஷயத்தையோ தவறான விஷயத்தையோ மித்தவங்களுக்கு வந்து தெரி தெரி தெரியப்படுத்துறது அப்படின்னு கூட தெரியப்படுத்துறதுன்றதை விட லைக் எப்படி சொல்லலாம் ஒரு ட்ரூவாக இருக்க ஒரு விஷயம் உண்மையாக இருக்கு ஆனால் அந்த உண்மையாக விஷயத்தைக்கிறது <laughs> இந்த விஷயத்தை பற்றி அவங்களோட கணிப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தவறான கணிப்பாக இருக்கு அப்படின்ற மீனிங் ஓகே ஸோ இது இதுவும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இதுக்கான மீனிங் என்ன தங்கங்களா கிராட்டேஸ் அப்படின்னு <laughs> அடுத்தது அம்யூனிஷன் அம்யூனிஷன் ஓகே இதோட இது பார்க்கலாம் சென்டென்ஸ் ஃபிரெஞ்ச் இஸ் க்ரூவல் டெஸ்பாட் ஹூ டசன்ட் கோ குட் டு இஸ் ஹூ டஸ் நோ குட் டு இஸ் கண்ட்ரி அவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் க்ரூவலான டிக்டேட்டர் க்ரூவலான டிக்டேட்டர் அதாவது அவர் சொல்கிறது தான் எல்லாரும் கேட்கணும் இந்த சர்வாதிகாரின்னு சொல்கிறல ஹிட்லர் ஜோலனி அந்த மாதிரி ஓகே அடுத்தது அம்யூனிஷன் அம்யூனிஷன் அப்படின்னா என்னதுப்பா 
கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் ஆர்குமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லை கன்சிடரேஷன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஒரு டிபேட் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அதில் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலான்னு இருக்கோம் இல்லையா அது அம்யூனிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பார்ட்டிஸ் லீடர் மிஸ்டேக்ஸ் ப்ரொவைடட் மெனி ஆப்போனன்ட்ஸ் வித் ஈவன் மோர் அம்யூனிஷன் ஸோ பார்ட்டியோட லீடர் பண்ண மிஸ்டேக் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போனன்ட் பார்ட்டிஸ்க்கு நிறைய அம்யூனிஷன் நிறைய ஆர்கியூ பண்ணுறதுக்கான பாயிண்ட்ஸை கொடுத்துச்சு அப்படின்ற மீனிங் அம்யூனிஷன் அப்படின்ற பட்சத்தில் டெனா 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 அப்படின்னா என்ன தங்கங்களா எஸ் டெனா ஆக்சுவலா இந்த வார்த்தையும் நான் ஆல்ரெடி இதுலயே பார்த்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த நம்ம டெய்லி செஷன்ஸ்லயே ஒரு ஒரு டைம் டெனாவுக்கான மீனிங் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலா அதுக்கான மீனிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெனா அப்படின்னா அந்த டெண்டென்சி டெண்டென்சின்னு சொல்லலாம் அந்த டெண்டென்சின்னு சொல்லலாம் செட்டில்டு ஆர் ப்ரொவைடிங் கேரக்டர் ஆர் டைரக்ஷன் எக்ஸ்பெஷலி தி கோர்ஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் லைஃப் அதாவது பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க டெனா அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைப்பா ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய மூவ்மெண்ட்டை குறிக்குது பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய மூவ்மெண்ட்டை டெனா அப்படின்னு சொல்லலாம் மேஜ மேனேஜர்ஸ் டெனா இந்த தி மீட்டிங் வாஸ் ஆப்டிமிஸ்டிக் அப்போ மே மேனேஜரோட அந்த டெண்டென்சி மே மே மேனேஜரோட டெண்டென்சி எப்படி இருக்குன்னா பாசிட்டிவாக இருக்கு மீட்டிங்கில் பாசிட்டிவாக இருக்கு அப்படின்றாங்க அடுத்தது சாப்பி வாட்டர்ஸ் இது வந்து ஒரு இடியம் சாப்பி வாட்டர்ஸ் அப்படின்றது ஒரு இடியம் ஒரு ட்ரபிள்ஸனான டிஃபிகல்ட்டான அன்சர்டைனான சுச்சுவேஷனை குறிக்கிறப்ப இந்த சாப்பி வாட்டர்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது ரீஇன்விகரேட் ரீஇன்விகரேட் அப்படின்னா கிவிங் நியூ எனர்ஜி ஆர் ஸ்ட்ரென்த் டு சம்திங் எல்ஸ் புதுசாக வந்து அதுக்கு எனர்ஜி கொடுக்குறது புதுசாக அதை புதுப்பிக்கிறது அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குறது நியூ எனர்ஜி ஆர் ஸ்ட்ரென்த் ஓகே அதான் ரீஇன்விகரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஒரு சென்டென்ஸில் சொல்கிறப்ப ரியா ஹாஸ் தி ஹேபிட் ஆஃப் பெயிண்டிங் ஹாஸ் இட் ரீஇன்விகரேட்ஸ் அ ஸ்டோல் ஸோ அவனுடைய சோலாக அது ரீஇன்விகரேட் பண்ணுறதுனால அதாவது புதுசாக எனர்ஜி கொடுக்குறதுனால பெயிண்டிங்கிற விஷயத்த அவள் பண்ணுறா அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேன்டலைசிங் 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 ஸோ அதுக்கு ஒரு டிசைர் ஒருத்தவங்க அவங்களுடைய ஓன் சென்சஸையோ இல்லை அவங்களுடைய ஓன் உணர்வுகளையோ இல்லை அவங்களுடைய ஆசைகளையோ எக்ஸைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெம்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறது லியூர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறது ஸோ இதெல்லாமே வந்து என்ன சொல்லலாம் எஸ் ஸ்டாண்டசிங் அப்படின்னு ஸ்டாண்டலைசிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அல்மோஸ்ட் எவ்ரி கேர்ள் ஸ்டாண்டலைசிங் திங் ஹஸ் டு காஸ் வித் தேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அபவுட் தி ஃபேஷன் ஸோ ஃபேஷனை பற்றி காசு பண்ணுறது தான் எல்லா கேர்ள்ஸோடைய பிஹேவியர் அப்படின்ற மாதிரி டேண்டலைசிங் அப்படின்னா டெம்ப் பண்ணக்கூடிய விஷயம் அடுத்து இன்டிக்டர்டு இண்டிகேட்டர்டு வேற இண்டிக்டர்டு வேற இண்டிக்டர்டு அப்படின்னா ஒரு கிரைம் குற்றம் சாற்றப்படுறது இண்டிக்டர்டு அப்படின்னா குற்றம் சாற்றப்படுறது அப்படின்னு அர்த்தம் த பாலிட்டீஷியன் வாஸ் இண்டிக்டட் ஃபார் கரப்ஷன் சார்ஜஸ் இன் தி ஸ்டேட் ஆஃப் இண்டிக்டர்டு ஓகே ஸோ அடுத்தது ரீஎம்பர்ஸ்டு அர்த்தம் <laughs> ஒரு கொடூரமான செயல் ஒரு ரொம்ப மோசமான ஒரு குற்றம் அப்படின்ற மீனிங் அதோட வேரி ஆகுது தவிர்த்து மற்றபடி இதுவும் கிரைம் தான் பட் இட் இஸ் மோர் இன்டென்ஸ் அடுத்தது டெமிட்டிங் டெமிட்டிங் ரிசைன் ரிசைன் ஃப்ரம் அப்படின்னு அர்த்தம் அலிஷா டெமிட்டட் ஃப்ரம் தி போஸ்ட் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசர்ஸ் டியூ டு சம் பர்சனல் இஷ்யூஸ் வித் தி எம்ப்ளாயீஸ் ஓகே எஸ் தட்ஸ் ஆல் ஸோ ஒரு டைம் பார்த்துருவோமா ஆபத்தி எப்படின்னா எஸ் ரொம்ப லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறது இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாமல் இருக்கிறது டிஃபெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா எஸ் ரொம்ப ஏதோ ஒரு கண்ட்ரியை விட்டு அவங்க கொடூரமாக இருக்கோ பண்ணுதோ ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அந்த கண்ட்ரியை விட்டு வெளில போயிடுறது ஓடிடுறது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்ட் ஆஃப் ஆனஸ்ட் அப்படின்றது அந்த நெகட்டிவ் கேரக்டர் என்ன ஸ்டோரி ஆர் அஃபல் எதனால சொல்லலாம் டிசாஷன் அவ்வளோ பர்சனல் லைஃப் யாரும் கூட சொல்லலாம் டிசாஷன் டிசாஷன் அப்படின்னா 
misrepresentation maathi represent padrathu maathi present maathi represent pan adavadhu example ku solanum na or correct ana vishayam thappu or correct ana vishayatha thappa nam solrathu misrepresent padrathu manipulate padrathu kuda sollam despot ella power um ore or aalikila irukirathu for example dictator maadhiri is all hitler musolin in example sonne ammunition ammunition abdin ammunition ah okay ammunition ammunition abdin arguments consideration arguments adha da ammunition nu solluvom tena tena abindrathu movement adha adha movement indrathu da andha edathila tendency nu sollalam tendency eppadi patta tendency ah irukku abindrathu choppy waters abdin difficult situation abindra meaning Reinvigorate abdina pudusa energy pudupikirathu energy pudupikirathu nu artham tantalizing tantalizing abdina nammalo tempt pandra maadhiri irukirathu tantalizing indebted indebted abindrathu yes indebted abindrathu kana meaning pathina charge pandrathu charge pandrathu avanga vandu edho or kutra pannitaanga abindru charge pandrathu avangala adutathu reimbursed reimbursed அப்படினா ரீபே பண்றது திருப்பி அவங்களுக்கு காசு ஏதோ ஒரு லாஸ் நாள காசு இஸ் எழுந்திருக்காங்கனா திருப்பி ரீபே பண்றது மிஸ் டெமனா மிஸ் டெமனா அப்படின்றது கிரைம் கிரைம் அர்த்தம் ஃபெலனி அப்படின்றது ஃபெலனின்றது மோர் தான் கிரைம் கிரைம் ஆவியோ அதிக கிரைம் விட அதிகமான கொடூரமான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கற மீனிங் கூட சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் predicament predicament அப்படிங்கிறது ஒரு noun m e n t ல முடிஞ்சிச்சனாலே அது ஒரு noun so இது பாத்தீங்கனா ஒரு டிஃபிகல்ட் ஆன இல்ல ஒரு மோசமான சிச்சுவேஷன் அதாவது நாம ஏதோ ஒரு இடத்துல எம்பாரசிங்கா ஃபீல் பண்றோம் இதல பாத்தீங்கனா மயில் வாகனம் மிக பெரிய ஆளு டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் பா நீங்க ஆக்சஸ் குடுத்துறதை காட்டிக்க நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மயிலாளன் அவர் ஊரில் வந்து மிகப்பெரிய ஆள் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இவர் பேர் என்னப்பா சிங்கம் துரை சிங்கம் துரை சிங்கம்கிட்ட வந்து அவமானப்பட்டுருவார் நான் நீ எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் வந்து ரூல்ஸ்க்கு கட்டுப்பட்டு தான் நடக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லிடுவாப்பில் ஸோ ப்ரெடிகமெண்ட் அப்படின்றது டிஃபிகல்ட் ஆர் அன்ப்ளீ அன்ப்ளீசிங் அதாவது விரும்பத்தகாத ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரு டெட்லாக் ஆகுறதுன்னு சொல்லலாம் இல்லை வந்து ரொம்ப ஒரு கிரைசிஸில் மாட்டிக்கிறது ஏதோ ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷனில் மாட்டிக்கிறது அப்படின்றத ப்ரெடிகமெண்ட்னு சொல்லலாம் அண்ட் அதோட ஆன்டனம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்வான்டேஜ் பெனிஃபிட் இல்லை அக்ரிமெண்ட் பிளஸிங் அப்படின்றத ஸோ எக்ஸாக்ட் ஆன்டனம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பெனிஃபிஷியலாக ஏதோ விஷயங்கள் நடக்குதுன்னா அது வந்து இந்த ப்ரெடிகமெண்ட்டோட ஆன்டனம் ஸோ ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் தி சென்சுரி ஓல்ட் கிளப்ஸ் ஃபினான்ஷியல் ப்ரெடிகமெண்ட் அப்போ ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ் ஆர் ஃபினான்ஷியல் அன்ப்ளீசிங் சுச்சுவேஷன் அதாவது ஃபினான்ஷியல் ரீதியான மோசமான சூழ்நிலை இட்ஸ் நாட் அ சடன் ஒன் அது சடன் ஒன் கிடையாது அப்படின்றாங்க அது வந்து ஒரு டிகேட் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த மாதிரி ஆகுன்றது தெரிஞ்சது தான் ஸோ ப்ரெடிகமெண்ட் ப்ரெடிகமெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் டிஃபிகல்ட் ஆர் அன்ப்ளீசிங் சுச்சுவேஷன் எம்பாரசிங் சுச்சுவேஷன் ஸோ எம்பாரசிங் டிஃபிகல்ட் அன்ப்ளீசிங் இது எல்லாமே இதோட சின்னனம் டெட்லாக்காக இருக்கட்டும் கிரைசிஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே இதோட சின்னனம் அண்ட் ஆன்டனம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்வான்டேஜ் ஆர் பெனிஃபிட் ஆர் அக்ரிமெண்ட் பிளஸிங் இது எல்லாமே ஆன்டனன்ஸ் ஹாய் ஹாய் கவிதா நான் உங்களுக்கு லிங்க் சென்ட் பண்ணியிருக்கேன் கவிதா கவிதா வீரப்பன் உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க நான் லிங்க் சென்ட் பண்ணியிருந்தேன் அவங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் இன்னோனிமஸ்லி ஓகே இந்த தானே precious precious அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படினா great value அது வந்து நம்ம ரொம்ப value பண்ணக்கூடிய ஒன்றாக இருக்குது so precious அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயத்தை நம்ம ரொம்ப value பண்றோம் அப்படினா so அதுக்கான preciousன்றது நமக்கு தெரியும் அதோட antonym லாம் என்னனலாம் இருக்கலாம்னா adored cherished beloved dear so ஏதோ ஒரு adored adored அப்படினா ஆராதிக்க கூடிய அளவு cherishedனா அது வந்து நான் enjoy பண்றேன் cherish பண்றேன் அதோட ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அந்த விஷயத்துக்காக பிளவர் டியர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்யா அவங்க அந்த ரிங்கை கையிலே தான் வச்சுருவாப்பில் வச்சுருவா அப்சி வச்சுருப்பாப்பில் ஸோ அதை வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு 
விஷயமாக கருதி அவரோட ஆஃப்டர் மேரேஜ் கூட கையிலே வச்சுருப்போம் அப்பில் ஸோ அதான் அதோட ஆண்டன் பார்த்திங்கன்னா சீப் காமன் இம்பேர்ட் அண்ட் டெஃபிஷியன்ட் ஸோ சீப்பான ரோ இல்லை வந்து ரொம்ப காமனான அப்படின்ற அர்த்தம் இம்பேர்டு இம்பேர்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தங்களா இம்பேர்டு வீக்கான டேமேஜ்டான அர்த்தம் எஸ் வீக்கான டேமேஜ்டான அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதில் என்னது பார்த்தோம் ப்ரீஷியஸ் ப்ரீஷியஸ்க்கு வேறு என்ன ஆண்டனம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாலும் நீங்கள் போடுங்க ப்ரீஷியஸ் தான் ரொம்ப ஒரு கிரேட் வேல்யூவோடு இருக்கிறது அதோட சின்னனும் அடோர்ட் செரிஷ்ட் பெலவர்ட் டியர் அப்படின்றது அண்ட் ஆண்டனம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப சீப்பான ஸோ ப்ரீஷியஸ்னால் அதை நம்ம ஒரு பெரிய ரொம்ப வந்து ரொம்ப எனக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயமாக கருதுறது அதை தான் ப்ரீஷியஸ்ன்னு சொல்லுவேன் So, example, the exhibition at the gallery has many precious works of art on display. So, on the exhibition, there are many precious works of art on display. So, there are many precious works of art on display. So, there are many precious works of art on display. Unraveled. Unraveled. If you look at the statement, you can see it. Yes, very good. Super A, ma'am. From future, super. The police are attempting to... Unravel the cause of death. அப்பா அவருடைய டெத்து எதனாலன்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அட்டம்ப்ட் பண்ணாங்க அப்போ கண்டுபிடிக்கிறது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறது ஸோ இல்லை சால்வ் பண்ணுறது அது எதனால வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த முடிச்சு அவுக்கிறதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா முடிச்சு முடிச்சு அவுக்கிறதுனா நார்மல் முடிச்சா இருக்கும் அந்த பிரச்சனையோட முடிச்சு அவுக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் ஓகே ஸோ குட் மார்னிங் எஸ் ஸோ அன்ட்ராவல்ட் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்குரிய முடிப்பை கலட்டுவது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த எஃப்ஐஆர் போடுறா போட்டிருக்காங்க அடுத்த அந்த கேஸ் கேஸை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் இதோட சின்னம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெசப்பர்ட் டெசப்பர்ட் அப்படின்ற வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நம்மளே நான் நான் நம்ம கிளாஸில் நிறைய டைம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் டெசப்பர் டீக்ரிப்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைப்பா என்கிரிப்ட் டீக்ரிப்ட் இப்போ என்கிரிப்ட்னா வந்து இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கோடிங் டீ கோடிங் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்ல வரேன் அதுக்காக ஒரு கோட் பண்ணுறேன் அது என்கிரிப்ஷன் அதை டீ கோட் பண்ணுறது டீக்ரிப்ஷன் ஸோ அந்த டீக்ரிப்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த இதை நான் வந்து பிரேக் பண்ணுறது என்ன விஷயம் சால்வ் பண்ணுறது அதை டெசிஃபர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் டெசிஃபர் டெசிஃபர் அப்படின்றது டீக்ரிப்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவும் அதே மீனிங் தான் அண்டூ இருக்குல்ல தங்கங்களா அண்டுவோட பாஸ்ட் ஃபார்ம் தான் அண்டட் அண்டு அண்டு இருக்கு இல்லையா அண்டுவோட பாஸ்ட் அதான் அண்டட் அப்படின்றது அண்டு அப்படின்னா என்னது இப்போ நம்ம இதில் ஏதாவது ஒன்று எழுதிட்டு இரேஸ் பண்ணுறதுக்காக அண்டு கொடுப்போம் அப்போ அதை இரேஸ் பண்ணிடுறது அதை கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ பண்ணுறது டிடாச் பண்ணுறது ரிலீஸ் பண்ணுறது எல்லாமே சொல்லலாம் ஓகே டன் வெரி குட் அடுத்தது ரீசால்வ் பண்ணுறது ஆர் சால்வ்டு ஸோ அன்ட்ரேவல்ட் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு விஷயத்த இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லலாம் அந்த பிரச்சனைக்கான மூல அந்த மூல முடிக்க என்னன்னு சொல்லி தொலாவுறது அண்ட் அதுக்கான இந்த பிரச்சனையில் இருக்கிற முடிச்சு அவுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அடுத்தது ஆண்டனம் ஆண்டனம் என்டாங்கிள்ட் என்டாங்கிள் அப்படின்னா என்ன தங்கங்களா என்டாங்கிள்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சிக்காயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அது டேங்கிள்டு ஹேர் டேங்கிள்டு ஹேர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சிக்கா இருக்குப்பா முடி எனக்கு சிக்கா இருக்குன்னு சொல்லுவோம்ல அது டேங்கிள்டு ஹேர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் அண்ட் என்டாங்கிள் என்டாங்கிள்னா ட்விஸ்ட் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் அதுக்கு அப்படியே எக்ஸாக்டாக என்டாங்கல் அதோட சின்ன ஓ முடிச்சு அவுக்கிறது தானே இதோடது ஆனால் வந்து இவங்க இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே 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 ஆ கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக இது என்னது சால்வ் பண்ணுறது முடிச்சு அவுக்கிறது அப்படின்றது மீனிங் இதில் அன்ட்ராவல்டுக்கு அப்போது என்டாங்கிள் அப்படின்னா ட்விஸ்டாக இருக்கிறது கரெக்டாக தான் தங்கங்களாக கொடுத்துருக்காங்க என்டாங்கிள் அப்படின்னா ட்விஸ்ட் ஆகிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ட்விஸ்ட் ஆகிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஆக்சுவலி இதுக்கான மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா டீடாங்கிள் அதாவது ட்விஸ்டாக அவுக்கிறது அதில் இருக்க என்னென்ன பிரச்சனைகள் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி அதை ரீசால்வ் பண்ணுறது அதை சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம் 
விஷயங்களாக இருக்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் அ சீப்பர் ஆப்ஷன் டு அப்கிரேட் தி ரயில்வே லிங்க் பிட்வீன் குவாலாலம்பூர் குவாலாலம்பூர் அண்ட் சிங்கப்பூர் ஹேஸ் பீன் மூட் டு தி மலேசியன் கவர்மெண்ட் அப்ப மலேசியன் கவர்மெண்ட்டிடம் இந்த ஒரு விஷயம் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது ஒரு சஜஷனாக எடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நண்பன் படத்துல இவர் எப்பாரு வந்து விஜய் என்ன பண்ணுவாருனா அவரு இப்படி இருக்கலாம்ல இப்படி இருக்கலாம்ல இந்த விஷயம் இப்படி இருக்கலாம்லன்ட்டு வைரஸ் டென்ஷன் பண்ணிட்டே இருப்பாப்ல சோ மூட்டர் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு சஜஷன் சொல்றது ஏதோ ஒரு விஷயத்த பத்தின சஜஷன் குட் மார்னிங் அதாவது ஏதோ ஒரு பெரிய அளவுல டிஸ்கஷனை ஏற்படுத்துற மாதிரியான சஜஷனை கொண்டு வர்றது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வைங்களே இப்ப என்ன பெரிய பிரச்சனையா போய்கிட்டு இருக்கு இப்ப என்ன மக்களே ஆ இந்த 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 ரெஸ்லர்ஸ் ரிலேட்டடாலாம் இப்போ இடையில போச்சு பார்த்தீங்களா ரெஸ்லர்ஸ் ரிலேட்டடா அங்கே அந்த பிஜேபி ரிலேட் ஒரு கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒருத்தர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரெஸ்லர் கமிட்டியோட ஹெட்டாக இருக்காரு ஸோ அவர் மேலே வந்து நிறையா குற்றச்சாட்டுகள் வந்து அக்யூசேஷன்ஸ் வந்து வைக்கப்பட்டிருந்துச்சு ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி விஷயத்தில் யாரோ ஒருத்தவங்க முன்னின்று இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம்ல அப்படின்னு ஒரு சஜஷன் கொண்டு வராங்க இப்படி முக்கியமான விஷயத்தை ஷார்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கான சஜஷன் கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னா அது மூட்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே டன் ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட சின்ன ஃபிளாக்டு எதுக்குப்பா சொல்றீங்க ஃபிளாக்டு ஃபிளாக்டு எதுக்கா எதுக்காக சொல்றீங்க ஃபிளாக்டுன்றது ஃபிளாக்டுன்றது ரெண்டு மூணு விஷயங்களுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது லேபிள் பண்றது லேபிள் பண்றது ஐடென்டிஃபை பண்றது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பேசப்படும் பொருள் ஏதோ ஒரு விஷயம் பேசப்படும் பொருளா இருக்கு அதுக்காக ஒரு சஜஷனை முன்வைக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் For example, he, uh, he 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 brought brought the என்ன சொல்லலாம் ஏதோ ஒரு சிம்பிளா topic of toppers ஏதோ டாப்பர்ஸ் டாப்பர்ன்னு சொல்ல முடியாது அவர் எதை பத்தி பேசுவார் டாபிக் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னே வைப்போம் அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸை பற்றின விஷயங்களை அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பற்றின டாபிக்கை முன்வைக்கிறாரு அதை சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு அர்த்தம் சூப்பர் டிபேட் சூப்பர் அதாவது டிபேட்டபிள் பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்காக சஜஸ்ட் ப சஜஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃப்ரம் ஃபியூச்சர் சூப்பர் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்கஸ்டு சொல்லலாம் இன்ட்ரடியூஸ் ஏதோ ஒரு விஷயத்த புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லலாம் அண்ட் அதோட ஆண்டனம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ளோஸ் ஆர் ஃபினிஷ் ஏன்னா இங்கே ஒரு கொஸ்டின் ரேஸ் ஆகுறது இங்கே கொஸ்டின் ஃபினிஷ் ஆகிடுறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ மூட் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் ரேஸ் பண்ணுறது இம்பார்ட்டண்ட் விஷயத்தில் கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுறது அதோட எக்ஸாக்ட் மீனிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராய்ச் சொல்லலாம் இல்லை சஜஸ்ட் சொல்லலாம் ஸோ அடுத்தது வாலண்டியரி வாலண்டியரி அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அவங்களாவே முன் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்த பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம் 
ஸோ எந்த காசு வாங்காமல் பண்ணாமல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஹி ப்ரோச் தி நியூ ஸ்டைல் ஆஃப் டீச்சிங் இன் தி யூனிவர்சிட்டி சூப்பர் சூப்பர் வெரி குட் ஹரி வினோ சூப்பர் ஸ்டேட்மெண்ட் இ ப்ரோச் தி யூனிவர்ஸ் நியூ ஸ்டைல் ஆஃப் டீச்சிங் இன் தி யூனிவர்சிட்டி சூப்பர் சூப்பர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட சின்னம் ஓகே ஸோ இதோட சின்னம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரேஷனரி ஸோ டிஸ்கிரேஷனரி அப்படின்னா என்ன தங்கங்களா மீனிங் ஃபார் தேட் இது நம்ம பார்த்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் டிஸ்கிரிஷனரி டிஸ்கிரிஷனரி அப்படின்னா நாட் கம்பல்சரி நாட் கம்பல்சரி அப்படின்னு அர்த்தம் நாட் கம்பல்சரி அப்படின்னு அர்த்தம் கம்பல்சரியா இல்லாம அவங்களாவே ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பண்றது ஓகே ஆப்ஷனல் இலெக்டிவ் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வித்வுட் கம்பல்சரி ஏதோ ஒரு கம்பல்ஷன் பேரில் பண்ணாமல் அவங்களாவே ஆப்ஷனலாவோ இல்லை ஆப்ஷனலாக சூஸ் பண்ணி பண்ணுறதோ இல்லை டிஸ்கிரிஷனரினாலும் ஆப்ஷனல் தான் இண்டிவிஜுவல் சாய்ஸ் சூப்பர் இலெக்டிவ் இலெக்டிவ் அப்படின்னா அந்த எலெக்டிவ் பேப்பர்லாம் இருக்குல்ல நம்ம காலேஜில் அப்போ ரெண்டு மூணு பேப்பர் இருக்கும் அதில் நம்ம ஆப்ஷனில் ஏதோ ஒன்று சூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ அதுதான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டனம் கம்பல்சரி மேண்டேட்ரி நெசசரி அப்படின்னு அர்த்தம் இதோட ஆன்டனம்ஸ் எல்லாம் இது ஈஸி தான் ஸோ ஒரு ஏதோ ஒன்றுக்கு ஆப்ஷனே கிடையாது இது மேண்டேட்ரியாக பண்ணக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னா அது ஆன்டனம் அப்படின்றது இதோட ஆன்டனம் தி டீம் மேட் அ வாலண்டரி கான்ட்ரிபியூஷன் அவுட் ஆஃப் தேர் ஓன் பாக்கெட் ஸோ அவங்களோட பாக்கெட்லேருந்து விக்டம் விக்டம்ஸ்க்கு அவங்களாவே ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்ற மீனிங் அடுத்தது சப்ஸ்யூம் சப்ஸ்யூம் அப்படின்னா இன்க்ளூட் பண்ணுறது அப்சர்வ் பண்ணுறது ஸோ ஏதோ ஒரு விஷயத்தை இன்க்ளூட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்யூ அப்படின்றது அப்சர்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இன்க்ளூட் ஆர் சப்ஸ்யூ சாரி அப்சர்வ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் மோஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் ஃபெனாமெனா கேன் பி சப்ஸ்யூம்டு இன் டூ அப்போ classified into classified into two major categories so rendu major category aga karudapadigirathu and idhe the antonym pathina exclude adle involve aagama velila irukku appdin artham antonym appindrathu exclude so include or observe appindrathu the subsume or antonym synonym and antonym pathina exclude indrathu Discarded, discarded அப்படின்றது get rid of something else. ஏதோ ஒரு விஷயத்துல இருந்து வெளிவர்றது எஸ் குரூப் சொல்லலாம் கேட்டகரைஸ் சூப்பர் சூப்பர் அப்சர்வ் சூப்பர் டிஸ்கார்டட் அப்படின்றா அதுல இருந்து வெளிவர்றது get rid of something else. அதனால நம்மளுக்கு இன்னும் அது யூஸ்ஃபுல் ஆகும் இல்லை வந்து அதனால நம்மளுக்கு ஏதோ அதுக்கு அடுத்து வந்து நம்மளுக்கு பெருசா யூஸ்ஃபுல்லாலாம் இருக்க போறது இல்லை அப்படின்னு நினைச்சு ஒரு விஷயத்துல இருந்து வெளிவர்றது அதுதான் என்னது எஸ் டிஸ்கார்டட் அப்படின்றது அப்ப டிஸ்கார்ட் கெட் ரிட் ஆஃப் வேணானு ஒதுக்குறது வேணானு தள்ளுறது ஸ்ட்ராங்கும் கூட இப்போ பேங்க் அதே ஆ தாராளமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்ப்பா எஸ்எஸ்சி இங்கிலீஷ் இன்னுமே கேட்லரி நிறையா தான் இருக்கும் ஸோ அது நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் ஈஸி தான் ஸோ கொஷின்ஸ் தான் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்குமே தவிர்த்து பேங்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் மித்தபடி நீங்கள் எஸ்எஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா தாராளமாக பண்ணலாம் ஒன் செகண்ட் மக்கள் கடவுளே நான் தான் பண்ணுவானே தெரியல இன்னாடா ரொம்ப நேரமாக குத்துதுன்னு பார்த்துட்டே இருக்கி வச்சு சேரில் பாப்பா இது எதையோ போட்டு வச்சுருக்கா சாரி மக்களே டிஸ்டர்பன்ஸ்க்கு அந்த ஸ்டெப்பே எடுத்துட்டு பின்னாடி ஊசியோடு உள்ள வச்சுட்டு இருந்திருக்கா நானும் யோ என்னடா அது இரிட்டேஷனாக இருக்குன்னு பார்த்துட்டே இருக்கேன் சாரி மக்களே ஸோ சின்னம் பா சிந்தனம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிஜெக்டட் டேமேஜ் அபேண்டட் அண்ட் ரெலன்கேஷ்டு இந்த வார்த்தையெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க மக்களே ரெலன்கேஷ்டு ரெலன்கேஷ்டு அப்படின்றதுக்கான மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா கிவ் அப் அப்படின்றது கிவ் அப் ரெலன்கேஷ் அப்படின்றது கிவ் அப் கிவ் அப் பண்ணிடுறது வேண்டாண்டு விட்டுறது அந்த விஷயத்த ஏதோ ஒரு விஷயத்த விட்டுறது அபேண்டன் அப்படின்னா கைவிடுறது அப்படின்னு அர்த்தம் கைவிடுறது ஆண்டனம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அப்படியே அப்போசிட் செரிஷ்டு ஏதோ ஒன்று நான் செரிஷ் பண்ணி என்கிட்ட வச்சிருக்கிறது அது எனக்கு வேணும்னு நான் என் கூட வச்சிருக்கிறது ஒர்த் வாயில் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறது ஒர்த் வாயில்ன்றது இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்கிட்ட வச்சிருக்கேன் கேப்டனாலும் என்கிட்ட 
வெச்சிருக்கேன் அப்படின்ற மீனிங் ஸோ கெட் ரிட் ஆஃப் அப்படின்றது டிஸ்கார்டட்னா அண்ட் அபேண்டட் அதோட சின்னம் கை கைவிடுறது ரிஜெக்டடாக வேணான் மறுக்கிறது ரெலன் கேஷ்டுனா கிவ் அப் பண்ணிடுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெலன் கேஷ்க்கு நான் ஒரு இது சொல்கிறேன் வேறு என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹி ரெலன் கேஷ்ட ரெலன் கேஷ்ட தி பொசிஷன் ஆஃப் position of uh, MLA position of an MLA so ipo ivar vande MLA oda position ena pannitaaru give up pannitaaru relinquish pannitaaru vaanda nu solitte give up pannitaaru appadi nartham so adhe maadhiri example paarunga all his theories regarding black hole have been discarded so black hole pathina ivrudaiya theories ellame vaanan enna pottaanga odikittaanga appdin artham okay very good sees okay adutha penens penens appadina onnu illa thangangala ipo mukkiyama vandu religious activities la la indha vaartha use panuvaanga for example edho or vishayam ninga thappu nama thappu pandrom appdin vechukongale andha thappukaga varutha புரியும் <laughs> 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 so she apologized to all so as a penance she apologized to all adavadu man oru thappukku thirundra vannamaga and thappa thiruthum vannamaga ave mithama ellarkikku mannippu ketta so as a penance abina enadu அந்த தப்புக்கு வருத்தப்படும் விதமாக ஏதோ ஒரு ஆக்ஷனை பண்றது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு அடுத்தது அட்டானிமெண்ட் அட்டானிமெண்ட் அப்படின்னாலும் காம்பன்சேஷன் கொடுக்கறது இப்ப ஏதோ ஒண்ணு இப்போ டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நேத்தான் இந்த வார்த்தை பார்த்தோம் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்த டேமேஜ் பண்ணிட்டேன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் என்னோட தப்புக்கு வருது அவங்களுக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுப்பேன் நஷ்ட ஈடு மாதிரி ஏதோ ஒன்று கொடுப்பேன் அதுதான் என்னது அட்டானமெண்ட் அப்படின்றது காம்பன்சேஷன் அப்படின்ற வார்த்தை கூட இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பேஷன் எக்ஸ்பேஷன் அப்படின்னா ரெட்ரஸ் ரெடம்ஷன் அதாவது நான் பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு என்னோட நான் கில்ட் ஆகுறது நான் கில்ட் ஆகுறது ஓகேவா ஸோ அதுதான் எக்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அஸ் அண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பிரேஷன் தி தி சீஃப் மினிஸ்டர் எப்பாலஜைஸ் டு தி சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டேட் அப்ப அந்த சீஃப் மினிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் வருந்தி நாட்டு மக்கள்கிட்ட ஸ்டேட்ல இருக்கிற மக்கள்கிட்ட எல்லாம் மன்னிப்பு கேட்டாரு அப்படின்ற மீனிங் ஓகே ஸோ அடுத்தது ரிப்பேரேஷன் ரிப்பேரேஷன் அப்படின்றதும் அதே மீனிங் தான் ரிப்பேரேஷன் அப்படின்றதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்பன்சேஷன் கொடுக்குறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக ஏதோ பே பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி மீனிங் தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்னால் யாருக்கோ டேமேஜ் ஆச்சுன்னா அந்த டேமேஜை நான் சரி செய்யறது அப்படின்ற மீனிங் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம் இதோட மீனிங் பெனன்ஸ் பார்த்தோம் பெனன்ஸ் அப்படின்னா தப்பு பண்ணுறதுக்கு ஒரு தப்பு பண்ணியாச்சு அந்த தப்பை வந்து நான் திருத்துறதுக்காக நான் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் எடுப்பேன் இல்லையா ஸோ அதை தான் பெனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் அதோட சினனம்ஸ் அண்ட் தனமெண்ட் அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் ரிப்பேரேஷன் அண்ட் ஆண்டனம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்பினஸ் ஜாய் ரிவார்ட் ஓகே இது எக்ஸாக்ட் ஆண்டனன்ஸ் கிடையாது மக்களே He had done public penance for those hasty words. So, 
அவர் வந்து அவசரமாக பேசுகிறப்போ நிறைய வார்த்தையை விட்டுட்டாரு ஸோ அதுக்காக பப்ளிக் கிட்ட அவர் வந்து மனம் வருந்துறாரு நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூண்டுறது அதாவது ஒரு சுமூகமான நிலைமைய டிஸ்ட்ரப் பண்றது சுமூகமான ஒரு சுச்சுவேஷன் என்ன பண்றது சுமூகமா போயிட்டு இருக்கு அந்த சுச்சுவேஷனை குலைக்கிறது அதுதான் டிஸ்ட்ரப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அந்த அதோட ஆன்டனம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டினியூவேஷன் பீஸ் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் பிகினிங் சோ இது வந்து ஆன்டனம் அடுத்த தி பார்ட்டி கேடர்ஸ் restarted to hooliganism when their demands were not met in the meeting by the government so and the party order demands and the government nala meet panna padavilla adanalu avanga vandu rowdy sathukulle irangitaanga abindranga okay yes of course sollalam sollalam pa அப்படின்றது நார்மலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாஸ் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஏதோ ஒரு பயங்கரமா ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் அந்த மாதிரி இறங்குறாங்கன்னா அதை சொமேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இருக்கிறாங்கல்லையா ஹேஸ்டி அப்படின்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டா அப்படின்னு அர்த்தம் தங் தங்கோ ஹேஸ்டி அப்படின்னா ஹேஸ்டின்றது ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஹரிட்லி குவிக்லி ஃபாஸ்ட்லி ஒரு எக்ஸசிவா ஓகே ஸோ ஆன்டிசிபேட் அப்படின்றது எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது ப்ரெடிக் பண்றது ஃபோர்ஸி ஆர் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதோட சின்ன இதோட மீனிங் ஃபோர்ஸினா முன்னாடி முன்னாடி நடக்கிறத இப்போவே கணிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ரெடிக்டும் அதே தான் அண்ட் ப்ரோஹசி அப்படின்றது இந்த தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது முன்னாடி நடக்கிறத இப்போவே சொல்லுவாங்க இல்லையா அதான் ப்ரோஹசி அப்படின்றது அண்ட் அடுத்தது ஆன்டனம் பார்த்தீங்கன்னா டவுட் பி சர்ப்ரைஸ்ட் ஆர் கன்ஃபார்ம் எஸ் அதாவது இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெடிக் பண்ணுறதுன்ற விஷயங்கள் இது வந்து தரல என்னால் ப்ரெடிக் பண்ண முடியல டியூபியஸாக இருக்கிறது டவுட்டுக்கு இன்னொரு மீனிங் என்னது டியூபியஸ் சொல்லலாம் டியூபியஸ் சொல்லலாம் இல்லை அதுவா இதுவா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறத ஆம்பிகியூஸ் சொல்லலாம் ஆம்பிகியூஸ் சொல்லலாம் ஸோ அடுத்து ஷி அண்டிசிபேட்டட் ஸ்கான் ஆன் ஆர் ரிட்டன் to the theater after so many years of the mainstream movies okay so ava path avanga pathinga abina nariya varsham vandu return to the theater after so many years of the okay 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 and is better scorn scorn abina enna thangala scorn scorn abina ஒரு லுக் ரொம்ப டவுன் லுக் டவுன் ரொம்ப அவங்க வந்து டவுன் பண்ணி பார்க்கறது யாரோ ஒருத்தவங்கள டவுன் பண்ணி பார்க்கறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஸ்கான் நான் வந்து அடுத்தவங்க எல்லாம் கிண்டல் பண்ணுபடியான ஒரு பொருளாக இருக்க விரும்பலை அப்படின்றது அதுதான் ஸ்கானுன்றது ஸ்கானுன்றது மித்தவங்க கிண்டல் பண்ணக்கூடிய யாராவது ஒருத்தவங்க கிண்டல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ஸ்கான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் செனிக்கல் சூப்பர் anticipate அப்படினா எக்ஸைட்டட் சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா we anticipate the RBI assistant notification to be in uh, to be at the end of this month அப்படினு சொல்லலாம்ல அந்த மாதிரி சோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேடிங் இது நமக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச வார்த்த கிராஜுவலா அது கம்மி ஆயிட்டே வருது Dress எல்லாம் ஃபேட் ஆயிடுச்சுனோ இல்ல அப்ப அதோட கலர் வந்து கம்மி ஆயிட்டே வருது அப்படின அர்த்தம் சோ ஏதோ ஒரு கிராஜுவலா குறைஞ்சிட்டே வருது கிராஜுவலா அது குறைஞ்சிட்டே வருது அப்படின்னா அதை என்ன சொல்லலாம்னா அப்கோர்ஸ் ஃபேடிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் டன் ஓகே ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எவனசன்ட் எவனசன்ட் அப்படின்றது இதே தான் வேனிஷிங் வேனிஷிங் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் அப்படியே ஃபேட் ஆகிட்டே வருது கம்மி ஆகிட்டே வருது அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த எவனசன்ட்ன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணலாம் எவனசன்ட் அப்படின்றது ஓகே 
இந்த மெடிக்கல் இதிலெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க எவனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வேப்பர் மாதிரி போயிடும் இதாக இருக்கும் அதை நம்ம இது பண்ணுறப்போ வேப்பர் மாதிரி போயிடும் அதான் எவனஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டயிங் பேயிங் டிஸ் டிக்ளைனிங் ஓகே டயிங் அப்படின்னா அது மறைஞ்சு போற அப்படின்ற மீனிங் பேலிங் பேல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல லைக் பேலிங் அப்படின்ற மீனிங்கும் அதே தான் ஒரு எப்படி சொல்றது பளிச்சுன்னு இல்லை ஒரு பளிச்சுன்னு இல்லாம அது மங்கு மங்கிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி பேலிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிக்ளைனிங் கம்மியாகிறது ஆண்டைடம் பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜிங் டிவலப்பிங் ரிவைவிங் இது மூணும் இது ஃபார் இதுக்கு அது அப்படியே ஆப்போசிட் ஆனது எமர்ஜிங் புதுசாக மேலே எமர்ஜ் ஆகி வர்றது அதாவது புதுசாக எழுந்து வர்றதுன்னு அர்த்தம் டெவலப்பிங்னா மேலே டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் ரிவைவிங்னா திருப்பி புதுப்பிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ எக்ஸாக்ட்லி ஆண்டனம் ஃபார் தேட் ஆப்போசிட் ஆஃப் தேட் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது The 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 fate of 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 city was fading at the time as the hub of the International Business Arbitration Center and another place had been identified for the same by then. So, no, uh, the fame of the city was fading. அதாவது அந்த சிட்டியோட புகழ் வந்து மங்கிக்கிட்டே இருக்கு சூப்பர் சூப்பரான வார்த்தை ஃபிளாரிஷிங் த்ரைவிங் இது எல்லாமே இதோட ஆன்டனம் சொல்லலாம் ஃபிளாரிஷிங் அப்படின்னாலும் அந்த இடத்துல அது செலிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் செலிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா த்ரைவிங் த்ரைவிங்னா ரொம்ப செழிப்பான ப்ராஸ்பரஸ் ஆன சூப்பர் தங்கங்களா இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுங்க அப்படின்னா எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் ஸோ ஃப்ளாரிஷிங் த்ரைவிங் இதெல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லான வேர்ட்ஸ் ஃபார் ஆன்டனம் இதோட ஆன்டனம் தான் ஸோ இதோட இதுக்கு மீனிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபேடிங் அப்படின்றது அதோட சின்னனும் எவனசன் பார்த்தோம் டயிங் பேலிங் டிக்ளைனிங் இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மங்கும் தங் தன்மையுள்ள மறையும் தன்மையுள்ள அப்படின்ற மீனிங் அண்ட் அதே மாதிரி ஆன்டனும் எமர்ஜிங் த்ரைவிங் சாரி எமர்ஜிங் த்ரைவிங் ஃபாரிஷிங் டெவலப்பிங் இது எல்லாமே சொல்லலாம் ரிவைவிங் அடுத்தது பிரிசியூம் பிரிசியூம் பிரசியூம் அப்படின்றது நம்மளா அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறது நம்மளா ஒன்று நினச்சிக்கிறது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க லிப்ஸ்டிக்லாம் போட்டு அப்படியே வருவாங்க அப்போ வடிவேல் வந்து காமெடி பண்ணுற வடிவேல் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா அவங்க என்ட்ட தான் வர்றாங்க என்ட்ட பேசுகிற தான் வர்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டே இருப்பாப்புல கடைசியில் இவங்க அப்படியே டேரெக்டாக அவங்க பக்கத்தில் வந்துட்டு குதிக்க போயிடுவாங்க அப்போ இவர் என்ன பண்ணிக்கிட்டாரு அஷ்யூம் பண்ணுறாரு ஸோ இது எது கெஸ் பண்ணுறாரு பிலீவ் பண்ணிக்கிறாரு இந்த மாதிரி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவராக அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறது சமைஸ் சமைஸ் அப்படின்றது கெஸ்ன்னு அர்த்தம் சமைஸ் அப்படின்றது ச எந்த ஒரு எவிடென்ஸும் இல்லை அதுக்கு எந்த ஒரு எவிடென்ஸும் இல்லாமல் அந்த விஷயத்த அஷ்யூம் பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம் இது வேற என்னெல்லாம் சொல்லலாம் இதுக்கு இதுக்கு வேற என்னெல்லாம் சொல்லலாம் கெஸ்ஸு ஓகே வேற தெரிந்தம்ரி <laughs> 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 For a where I know, I'm going to say antonym. Exact antonym. Antonym for surmise. I'm going to say antonym for a while, Papa. Antonym. Assume, yes, assume what antonym, Papa. Assume, Salaam. Assume what antonym. பிலீவ் பண்றது அப்ப டிஸ்பிலீவ் பண்றதுன்னு கூட சொல்லலாம் டிஸ்பிலீவ் பண்றதுன்னு சொல்லலாம் டிஸ்பிலீவ் இதெல்லாமே இதோட ஆண்டனம் தான் So, I presume that the girl has been escorted from the sea safely. So, the sea is safe. She 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 is safe. நான் வந்து நம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது சீல இருந்து அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ட்டு நான் நம்புறேன் அங்க ஏதோ டிஸ்ரப்ஷன் அங்க ஏதோ பிரச்சனை கலவரம் 
ஏதோ ஒரு விஷயத்த கலவரத்தை தூண்டுற மாதிரியான அப்படின்றது தான் ஓகே சூப்பர் ஆ வெரி குட் ஃபியூச்சர் ஃப்ரம் ஃபியூச்சர் ஆப்பர் அண்ட் ஹேமா சூப்பர் ஆப்வியர்ஸ் ஹேமா சொல்லிக்கா சட்டைன் ரியாலிட்டி சூப்பர் இது எல்லாமே சொல்லலாம் நம்ம சினனம்ஸ் சாரி ஆன்டனிம்ஸா ஸோ அடுத்தது டிஸ்ட்ரப்டிவ் அப்படின்னா அங்கே ட்ரபிள் காஸ் பண்ணுற மாதிரியான அப்படின்ற மீனிங் ஸோ டிஸ்ட்ரப்டிவோட ஆன்டனம்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்ட் சாரி சினனம்லாம் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்டர்பிங் ரவுடி ரவுடிசம் பண்ணுறது அண்ட் ட்ரபிள் சம் அன்ரூலி அன்ரூலினா அங்கே ஒரு பர்ஃபெக்டான ஆர்கனைஸ்டாக இல்லாமல் கொச்சம் மிச்சம் கொச்சம் மிஞ்சம் ஆள் ஆளுக்கு வந்து இது பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ஆள் ஆளுக்கு வந்து அங்கே பிரச்சனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இதோட ஆன்டனம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காம் டிசிப்ளின்ட் சூதிங் ரொம்ப மனசுக்கு அமைதியான அப்படின்ற மாதிரி இதே இது பார்த்தீங்கன்னா அப்பீஸ் சொல்லலாம் வேற அப்பீஸ் சொல்லலாம் வேற என்ன சொல்லலாம் காம் கம்போஸ் அது சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அடுத்தது அன்ரூலி சொல்லிட்டே இல்லை தங்கங்களா அன்ரூலினா அன்ரூலினாலும் அதே தான் டிஸ்ஆர்டராக இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு வைல்டாக டிஸ்ஆர்டராக இருக்கிறது ஸோ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ஒபீடியன்ட் இல்லை வந்து அன்கண்ட்ரோலபிள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் வேற ரெபல்லியஸ் சொல்லலாம் கேஆர்டிக் சொல்லலாம் கேஆர்டிக் 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 சொல்லலாம் ரெபல்லியஸ் சொல்லலாம் வேற வேற யார் ஏதாவது சொல்கிறீங்களோ ஓகே ட்ரான்கில் செரீன் சூப்பரான வார்த்தை ரொம்ப அமைதியான அப்படின்றது செரீன் அப்படின்றது வெரி குட் சூப்பர் பரவாயில்ல நிறைய வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க உங்களே ட்ரான்கில் ட்ரான்கில் அப்படின்னாலும் அமைதி ரொம்ப பீஸாக காம்ஃபுல்லான அப்படின்னு அர்த்தம் ஹார்மோனி சூப்பர் இந்த சாய் ஓகே வெரி குட் சூப்பர் 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 ஸோ அடுத்து போகலாமா ஸோ டிஸ்ட்ரப்டிவ் அப்படின்னா இங்கே ஏதோ பிரச்சனையே ஏற்படுத்துறதுன்னு அர்த்தம் பிரிங்கிங் அ டிஸ்ட்ரப்டிவ் டெக்னாலஜிக்கல் இன்னோவேஷன் இன் தி மார்க்கெட் இஸ் நெவர் ஈஸி ஃபார் அ ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி இன் தி ப்ரெசன்ட் இயர் ஆஃப் ஃபயர்ஸ் காம்படிஷன் அண்ட் எவ்ரி ஃபீல்ட் ஓகே ஒரு டிஸ்ட்ரப்டிவான இன்னோவேஷன் கொண்டு வர்றது அங்கே ஒரு குலைவ அதாவது அங்கே ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுமூகமாக இல்லாமல் அங்கே ஒரு பிரச்சனையை ஏற்படுத்துகிற மாதிரியான டெக்னாலஜிக்கல் இன்னோவேஷன் கொண்டு வர்றது அப்படின்றத பற்றி இங்கே பேசியிருக்காங்க ஓகே ஸோ கவிங் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன் வேறு டிஸ்ரப்டிவ் ஏதாவது கரெக்டாக ஒரு இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறேன் ஈஸியான ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் they are they are been they are been disruptive employee okay they are they have been are been put in they have been disruptive employee okay okay they have been disruptive employees okay they are being a disruptive employees yo eraser enga irukku ore or nimisham makale they are being a disruptive employees so அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேங்க டிஸ்ட்ரப்டிவ் எம் ஷீஸ் பீங் சொல்லிடலாம் சொல்லியிருக்கோம் ஷீஸ் பீங் அ டிஸ்ட்ரப்டிவ் எம்ப்ளாயி ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்ட்ரப்டிவான ஒரு சண்டையை ஏற்படுத்துகிற மாதிரியான எம்ப்ளாயியாக இருக்காங்க ஷீஸ் பீங் அ டிஸ்ட்ரப்டிவ் எம்ப்ளாயி ஸோ அவங்க ஒரு சண்டை சச்சரவு குழப்பம் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிற மாதிரியான எம்ப்ளாயியாக இருக்காங்க அடுத்தது ஸோ இது வரைக்கும் நான் கேட்க கேட்க ஆன்சர் மட்டும் பண்ணுங்க உங்களே இப்போ இவ்வளோ கரெக்டாக ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் போயிருக்குமா சரி இது வரைக்கும் முடிஞ்சது நான் டக்கு டக்கு டக்குன்னு கேட்குறேன் அதுக்கான ஆன்சர் மட்டும் பண்ணுங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரெடிகமெண்ட் ப்ரெடிகமெண்ட் அப்படின்னா என்னது சீக்கிரம் சீக்கிரம் ஒரு குட்டி ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் ப்ரெடிகமெண்ட் ப்ரெடிகமெண்ட் அப்படின்றது டக்குன்னு போடுங்க
predicament yes very good or unpleasing ana or embarrassing ana situation adha nam mai vaahanam vachu paathom mai vaahanama vaahana na adha oru thare avara adha prakash raj singha padatha vachu paathom predicament abindrathu and adha the precious precious abindrathu theriyum adukke enna nalla synonym paathom cherished adored vera cherish paathom adore paathom vera enna nam sollalam பிளவடான அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ரொம்ப டியரான அப்படின்னு சொல்லலாம் வெரி குட் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்ட்ராவல்டு அன்ட்ராவல்டோட ஆன்டனம் சொல்லுங்க தங்கங்களா அன்ட்ராவல்டோட ஆன்டனம் சீக்கிரம் அன்ட்ராவல்டு அப்படின்னா என்னது இஸ் முடிச்சு அவுக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ முடிச்சு போடுறது அப்படின்றது தான் என்னது முடிச்சு ஆகிடுறது அப்படின்றது தான் அதோட ஆன்டனம் அப்போ என்டாங்கல்டுன்னு சொல்லலாம் When life started so early, ஆமாப்பா இன்னைக்கு நான் நேற்றே போட்டிருந்தேன் ஒரு வீடியோ பட் நிறைய பேருக்கு அது போகலைன்னு நினைக்கிறேன் அந்த வீடியோ டைமிங் நான் நைன் தேர்ட்டிக்கே இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன்ப்பா எனக்கு கொஞ்சம் நிறையா இருக்குது அதனால ப்ரிஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் மூட்டர் மூட்டர் அப்படின்றதுக்கான சின்ன எஸ் ஏதோ ஒரு சஜஷன் கொண்டு வரது ஏதோ பேசப்படுபடும் ஒரு டாபிக் இருக்கு அந்த டாபிக்கான சஜஷன் ஏதோ ஒன்று கொண்டு வரது அப்படின்றத மூட்டாடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கு சினானம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராட் டிஸ்கஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ்ட் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லலாம் அடுத்தது வாலண்டரி வாலண்டரியோட சின்னம் எஸ் டிஸ்கிரிஷனரி சொன்னோம் பார்த்தோம் அடுத்த ஆப்ஷனல் இலெக்டிவ் இது எல்லாமே பார்த்தோம் அதோட ஆன்டனம்ஸ் கம்பல்சரி மேண்டேட்ரி நெசசரி அப்படின்றதெல்லாம் ஆன்டனம் அப்படின்னு பார்த்தோம் வெரி குட் சப்ஸ்யூம் சப்ஸ்யூம் அப்படின்றது பர்ஸ்யூம் இன்க்ளூட் பண்றது இன்க்ளூட் பண்றது அப்சர்வ் பண்றது சப்ஸ்யூம் சப்ஸ்யூம் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோம் சப்ஸ்யூமா பர்ஸ்யூமான்னு சொல்லிட்டேனா சப்ஸ்யூம் சொன்னேனா பர்ஸ்யூம் சொன்னேனா சப்ஸ்யூம் தான் ஆக்சுவலாக நான் கேட்டது பர்ஸ்யூம் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் தெரில மக்களே சரி சப்ஸ்யூம் சப்ஸ்யூம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூட் ஆர் கண்டெய்ன் ஆர் இன்வால்வ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் எல்லாமே சொல்லலாம் அண்ட் டிஸ்கார்டட் டிஸ்கார்டட் அப்படின்னா Rejected, damaged, abandoned, relinquished இது எல்லாமே சொல்லலாம் டிஸ்கார்டு டேமேஜ்டு அபேண்டட் ரிலக்கேஷ்டு இது எல்லாமே சொல்லலாம் அடுத்தது பெனன்ஸ் பெனன்ஸ் அப்படின்றது ஏதோ ஒரு விஷயம் தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது தப்புக்கான ஒரு திருப்பி நம்ம வந்து அதுக்காக ஒரு கில்ட்டாக ஃபீல் பண்ணி அதை வந்து நம்ம எப்படி சொல்கிறது ஒரு ரிப்பேரேஷன் மாதிரி ரிப்பென்டன்ஸ் மாதிரி மனம் வருந்துறது அந்த தப்புக்காக மனம் வருந்துறது அப்படின்றது பெனன்ஸ் அப்படின்றது ஸோ அதோட ஆன்டனன்ஸ் அட்டான்மெண்ட் அண்ட் எக்ஸ்பேஷன் ரிப்பேரேஷன் இதெல்லாமே பார்த்தோம் இது வந்து இந்த படம் அந்த இந்த படம் அம்பி அதை வச்சு நம்ம பார்த்தோம் ஹூலிகானிசம் ஹூலிகானிசம்ன்றது ரொம்ப தெரிஞ்சது தான் ரவுடிசம் சொல்லலாம் இல்லை டிஸ்ஆர்கனைசேஷன் டிஸ்ட்ரப்ஷன் எல்லாமே சொல்லலாம் ஆன்டிசிபேட் ஆன்டிசிபேட் அப்படின்றது ப்ரெடிக்ட் எக்ஸ்பெக்ட் ஃபார் சி இதெல்லாமே சொல்லலாம் கணிக்கிறது அப்படின்றது ஃபேடிங் ஃபேடிங்னா கம்மியாகிட்டே வர்றது இல்லை ஒரு மங்கிட்டே வர்றது இது எல்லாமே ஃபேடிங்கில் சொல்லலாம் இதுக்கு ஒரு சூப்பரான சின்னம் பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் எவனசென்ட் எவனசென்ட் ஆர் அது டையிங் ஆர் பேலிங் இதெல்லாமே பார்த்தோம் டிக்ளைனிங் அண்ட் இதோட ஆன்டனம் ஃப்ளோரிஷிங் கிரைவிங் எமர்ஜிங் ரிவைவிங் இதெல்லாமே இதோட ஆன்டனம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒரே ஒரு நிமிஷம் மக்களே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எடுத்துக்கிறேன் போயிடுச்சு கொஸ்டின்ஸ் அப்பர்ஸ்யூம் பர்ஸ்யூம் அப்படின்ற
இருக்கிறது சப்போஸ் ஆர் சமைஸ் கெஸ் பிலீவ் அஷ்யூம் ஏதோனா அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறது நானா அதை அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் சூப்பர் சூப்பர் வெரி குட் வெரி குட் சூப்பர் சூப்பர் ஆன்சர் போடுறீங்க பர்ஷூம் அப்படின்னா நான் கணிக்கிறது அஷ்யூம் பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம் டிஸ்ரப்டிவ் அப்படின்றது தெரியும் ட்ரபுள் சவுண்ட் சொல்லலாம் அன்ரூலி சொல்லலாம் ஏதோ ஒன்று அங்கே பிரச்சனை சண்டை சச்சரவை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி அப்போ இப்போ அடுத்தது சரி வாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ப்ரிசிபிடேட் ப்ரிசிபிடேட் அப்படின்னா என்ன தங்கங்களா அதாவது கேர்ஃபுல்லாக திங்க் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா இவர் தவறான முடிவு எடுத்துருவார் சிம்பு அவர்கள் ஸோ நான் தூக்க மாட்டேது சாவணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அது மாதிரி ஹேஸ்டியான ரேஷ் ஹேஸ்டினா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக திங்க் பண்ணாமல் ஃபாஸ்ட்டாக ரேஷ்னாலும் ரேஷ் டிரைவிங்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரஷ்னாலும் ரொம்ப அப்படியே சடனாக வர்றது அந்த ஆண்டனம் பார்த்திங்கன்னா டெலபரேட் கிராஜுவல் லெஷர்லி ஸோ ஆண்டனம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கிராஜுவலாக மெதுவாக லெஷர்லி லெஷர்லினா ரொம்ப அப்படியே பொறுமையாக பண்ணுறது டெலபரேட் அப்படின்றது ரொம்ப ரெண்டு மீனிங் இருக்குது டெலபரேட் அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா தாட்ஃபுல் ரொம்ப லைக் திங்க் பண்ணின்ற மீனிங் தாட் திங்கிங்காக மீன் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர் அ மச் டெலபரேஷன் ஐ தாட் டு மேரி ஹர் ஸோ நான் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா ரொம்ப நேரம் திங்க் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவளை மேரேஜ் பண்ணணும்னு நினச்சேன் மேரேஜ் பண்ணணும்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணேன் அப்படின்ற மாதிரி அண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மீனிங் என்ன சொல்லலான்னா கேர்ஃபுல் 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 சொல்லலாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் டெலிபரேட்டுக்கு ஸோ இதுக்கான ப்ரெசிபிடேட் அப்படின்னா என்னது ப்ரெசிபிடேட் சும்பு வந்து என்ன பண்ணுவார் இந்த இடத்துல சட்டனாக முடிவு எடுப்பார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ மஸ்ட் எப்பலஜைஸ் ஃபார் மை ஸ்டாஃப் தேஷன்ஸ் வேர் ப்ரிசிபிடேட் அவங்களுடைய ஆக்ஷன்ஸ் ஹேஸ்டியாக இருந்தது தேர் ஆக்ஷன்ஸ் வேர் ஹேஸ்டி தேர் ஆக்ஷன்ஸ் வேர் ரேஷ் தேர் லைக் எஸ் தேர் ஆக்ஷன்ஸ் வேர் ஹேஸ்டி வே வாட் எவர் இட் மை பி ஸோ அடுத்தது கமிங் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன் அடுத்தது போலமா வேற என்ன சொல்லலாம் இதோட சின்ன நமக்கு ரெக்லெஸ் சொல்லலாம் வெரி குட் ரெக்லெஸ் அப்படின்ற வார்த்தை பர்ஃபெக்டான வார்த்தை தங்குங்களா ரெக்லெஸ் அப்படின்னா அதுக்கான மீனிங் அது அவரும் கவனமே இல்லாம அப்படின்னு அர்த்தம் கவனமே இல்லாம அப்படின்னு அர்த்தம் ரெக்லெஸ் அப்படின்னா வேற இம்பேட்டியஸ் 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 சொல்லலாம் I took an impetuous decision but now I am feeling for that. So, I am feeling an impetuous decision. I am very uh, uh, fast. I am very fast. I am very fast. I am very fast. I am very fast. But now I am feeling for that. So, I took an impetuous decision but now I feel for that. I am very fast. I am very fast. I am feeling impetuous. I am very heedless. I am very heedless. இன்காஷியஸ் காஷியஸா இல்லாம இம்ப்ரூடன்ட் இம்ப்ரூடன்ட் இது எல்லாமே சொல்லலாம் தங்குங்களா அண்ட் அடுத்தது கான்சென்சஸ் கான்சென்சஸ் அப்படின்னா ஒரு மனதா ஒரு அக்ரிமெண்ட் கொண்டு வர்றது அதாவது இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா பிரியமான வரையில உங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுப்பாங்க சரி நமக்குள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்படி ஒரு அக்ரிமெண்ட் நம்மளுக்குள்ள ஒரு புரிந்துணர்வு ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஸோ ஹார்மோனி அக்கார்ட் கண்கார்ட் யூனிசன் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்ரிமெண்ட்டை குறிக்கக்கூடியது ஒரு மனதா ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறத குறிக்கக்கூடியது ஸோ யூனிசன் இந்த இந்த வார்த்தை கொஞ்சம் புதுசாக இருந்து புதுசாக இருக்கலாம் ஆக்சுவலி யூனிசன் அப்படின்றதுக்கான மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் அட் ஒன்ஸ் அப்படின்ற மீனிங் எல்லாரும் ஒரே டைமில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா Uh, when I entered the room, the students, the students greeted me, greeted me in unison. Then, I would like to say that everyone was at once to greet me. That's the meaning. Greet me. All at once. That's the meaning. So, how do you say that? Accord. Accord. Concord. That's the meaning. That's the meaning. Accord அப்படின்னா என்னது மீனிங் ஃபார் அக்கார்ட் அக்கார்ட் 
ரெண்டு சொல்லலாம் ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிராண்ட் பண்ணுறது டெண்டர் லைக் கிராண்டிங் சம்திங் ஆர் டெண்டரிங் லைக் கிஃபிங் சம்திங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தி பவர் இஸ் அக்ரிமெண்ட்லாம் together they together signed the accord avanga ore ore manada and accord sign pannanga adavadhu the agreement sign pannanga abindra meaning so adoda antonym pathinga denial refusal or dissension denial solalam refusal solalam dissension solalam so de marukirathu marukirathu abbe exactly opposite there is gradually growing consciences abina harmony there is gradually growing harmony among the general public adha example statement la kuduthirukanga condemnation condemn condemn pandradina criticize panna oru thonga thappu pandranga abindrada strong ah nama eduthu adha solradhu so nee thappu nee pannadhu thappu nee indha dandanai kuriyavan abdin solite solradhu adha condemn abdin solli solluvanga and idoda synonym pathinga abdina of course damnation reproach okay indha vaartham ungalku pudusa irukkalam actually idukana meaning pathinga abdina condemnation அப்படின்றது damnation அப்படினா condemnation condemnation அப்படின்றது எக்ஸாக்ட்டா தமிழ் தமிழ்ல நம்ம சொல்றப்ப பாத்தீங்க அப்படினா condemnation க்கு எப்படி நம்ம சொல்லலாம் எக்ஸாக்ட்டா ஒரு தமிழ்ல சொல்றப்ப கண்டனம் கூட சொல்லலாம் ஒரு கண்டனம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி கூட நம்ம தமிழில் சொல்கிறத சொல்லலாம் அதுவும் கரெக்டு தான் கண்டனம்ப்பா இந்த நீ பண்ண விஷயம் வந்து கண்டனத்துக்குரியது அப்படின்றோம் இல்லையா அதான் கண்டம்னேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அண்ட் அதோட சின்னம் பார்த்தீங்கன்னா டேமினேஷன் அண்ட் ரெப்ரோச் ஸோ இது ரெண்டும் அதோட சின்னம் டேமினேஷன்னாலும் அதே மீனிங் தான் கண்டம்னேஷன் அப்படின்றது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வேற என்ன மீனிங்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு கேர்ஸ் மாதிரி கூட சொல்லலாம் கொஞ்சம் அது வந்து ஒரு ஒரு ரஃப்பான வார்த்தை ரஃப் அண்ட் டஃப்பான வார்த்தை டேமினேஷன் அப்படின்றது அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெப்ரோச் ரெப்ரோச் அப்படின்றதும் இதே தான் தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள திட்டுறது ரெப்யூக் பண்ணுறது நீ பண்ணது தப்பு அப்படின்றத சுட்டி காட்டுறது ரெப்யூக் பண்ணுறது ரெப்ரோச் ஸோ ஆண்டனம் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளிமெண்ட் அக்யூட்டல் அப்சல்யூஷன் ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்னா அவங்க நல்லது பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்கள நம்ம பாராட்டுறோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இது எல் ஐஎம்இஎன்டி காம்ப்ளிமெண்ட் ஓகே ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்யூட்டல் அக்யூட்டல் அப்படின்னா என்ன தங்கங்களா அக்யூட்டல் கிளியரிங் கிளியரிங் டிஸ்சார்ஜிங் ரிலீசிங் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு ஜட்மெண்ட்டோ ஏதோ ஒன்று ஒருத்தவங்களுக்கு சாதகமாக வந்துருச்சு அவங்க தப்பு பண்ணலன்னு வந்துருச்சுன்னா அவங்களை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் அக்யூட்டல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே அக்யூட்டல் அப்படின்றது அடுத்தது தேர் ஹாஸ் பீன் அ ஸ்ட்ராங் கனெக்ஷன் ஆஃப் தி அட்டாக் ஆஃப் சிவிலைசேஷன் பை தி ஆர்மி ஆஃப் தி கண்ட்ரி ஓகே சிவிலியன்ஸ் சாரி சிவிலைசேஷன்ஸ் சிவிலியன்ஸ் அங்கே இருக்கிற பப்ளிக்கை வந்து அட்டாக் பண்ணாங்க ஸோ அதனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து பயங்கரமாக எப்படி நீ வந்து மக்களை அட்டாக் பண்ண போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக அவங்க மேலே குற்றச்சாட்டு எழுந்துச்சு அப்படின்றது மீனிங் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நோஷன் நோஷன் அப்படின்னா இதை பற்றின ஒரு பிலீஃப் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றின பிலீஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஏதோ ஒரு விஷயத்த பற்றின பிலீஃப்னு சொல்லலாம் இல்லை அஸ்தம்ஷன்னு சொல்லலாம் நோஷன் அப்படின்னா அப்போ சிவகார்த்திக்கு எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இவர் பா இவர் இவர் அது எதுன்னு சொல்கிறோன்னே இவரை பற்றின ஒரு நல்ல ஒப்பீனியன் நல்ல ஒரு நம்பிக்கை இவரை பற்றி நல்ல ஒரு பிலீஃப் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவர் சரியான ஃப்ராடுன்றது அப்புறமா தெரிஞ்சு போயிடும் ஸோ பிலீஃப் ஒரு விஷயத்தை பார்த்தினா ஐடியா சொல்லலாம் பிலீஃப் சொல்லலாம் கான்செப்ஷன்னு சொல்லலாம் வியூ தாட் ஒரு விஷயத்தை பற்றின தாட் இல்லை ஒரு விஷயத்தை பற்றின வியூன்னு சொல்லலாம் வேற என்ன சொல்லலாம் அப்படி வாய் வலிக்குது 
வரலும் <laughs> பாராட்டுறது அப்படின்னு அர்த்தம் எக்ஸ்கல்பேட் அப்படின்னா என்னன்னாப்பா 
ஒருத்தவங்கிட்டுலாம் <laughs> Okay, for example, பார்த்திங்க அப்படினா, the investigation, the investigation, investigation, exonerated, exonerated, him. அப்போ, அந்த investigation, இவன் exonerate பண்ணிடுத்து, exonerate நான் விடுதலே ஆக்கிடுத்து, okay, அம்மால் தவரில்லன் சொல்லி, prove பண்ணிடுத்து. அப்படின் அர்த்தாம் okay, கல்பபில்க்கு opposite, okay, yes, கல்பபில் அப்படின்றுது blame, அவுங்க மேலதாம் blame, அப்படின் deserving blame, அப்படின் அர்த்தாம் so, இது அதுக்கு opposite exoneration சொலலாம் family members reacted in support of denunciation of his methods of achieving success in life, okay, so, அவுங்க family members react பண்ணாங்க என்ன அப்படின் in support of, எத்த support பண்ணி அப்படின்னா of denunciation of his methods அதாது அவர் success நார்யா lifeல success அச்சிவ் பண்ணிருக்காரு ஆனா அவர் இந்து use பண்ண methods நான் தவரான method அப்படின் சொல்லி சொல்லிருக்காங்க அந்த விஷயத்தாம் family members supportும் பண்ணிராங்க அழுத்தது M body M body எப்படினா என்னது be an expression or give a visible or tangible form of idea or quality or feeling அதாவது அவ்வளோ பெரிசா குடுத்திருக்காங்க அச்சலா எம்போடின்றுது to be very simple so இதுக்கான meaning பார்த்தீர்கள் நான் உங்களுடைய feelings are very good for example பார்த்தீர்கள் அப்படினா இப்போ tangible நான் நம்மாட்ட tangible tangible அப்படின் சொல்லி சொல்லுவோம் அல்லத்தங்கள் tangible நான் என்னது பண்றதுக்கும் எதோ ஒரு விதத்தில் express பண்டுது perfect ஆனா வார்த்தப் பாத்துங்கள் இது express அப்படின்றுது express பண்டுது so இந்த அடுதில் பாத்துங்கள் CSK லாஸ்யா வந்து match win பண்ணப்பா வந்து தோனி எப்படி அவருடியா feeling வந்து express பண்ணு வாரு so அவர வந்து ஆர தலிவி வந்து ஹாக்கொண்ணி express பண்ணு வாரு so அதாதான் இங்கு புத்திருக்காங்க synonym represent or represent okay fine epitomize சொல epitomize அப்படின்ற மீனே epitomize perfect example of something அப்படின் சொலி சொலலாம் perfect example of something உங்களுக்கு மீனிங் பட்சிங்க நான் புரியும் national team that embodies patriotic zeal அப்போ that expresses அப்போ இதையும் சொலலாம் அண்டு epitomize அப்படின்ற மீனிங் அப்படுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின் அப்படின் perfect example of something அப்போ ஒரு patriotic zeal, patriotic கான ஒரு எப்படி சொல்கிறது, patriotic கான அந்த feeling, feeling ஐ express பண்டுர national team அந்த அதை மாதிரி அந்த patriotic feel பாத்திங்க அப்படினாம் உங்கள் முன்னுருத்தி வந்து வெலார்க்கு அந்த timeல பாத்திங்க அப்படினா, epitomize இன்ற வார்த்தா எதக் குறிக்கிது, எதக் குறிக்கிது அப்படினா perfect example for example பாத்தீங்க அப்படினா Indian team that epitomizes for patriotic zeal அப்படினா is like Indian team வந்து அந்த அடுத்திலா உங்களுடிய patriotic feeling வந்து feeling காட ஒரு perfect example ஆருக்காங்க yes perfect ஆன example ஆருக்காங்க அப்படின்றது epitomizer so embody அப்படின்றது உங்களுடிய feelings express பண்டுதும் சொலலா epitomize அப்படின்றது கொஞ்சோ different இதை விடை இருக்கும் என்ன அப்படினா அதுக்கான ஒரு perfect example அந்த feelings express பண்டுதில் ஒரு perfect example இருக்காங்க அப்படின்ற meaning கிம்பசம் கிம்பசம் அப்படினா heavy ஆனால் large 
next one okay kambasam abina meaning enna thanga kambasam abina heavy large abin solli solalam kambasam heavy a large a irukirathu awkward a clumsy a inconvenient awkward a adhe nalla illama irukirathu and clumsy kocha mucha kocha mucha n irukirathu inconvenient a adhu adhu enakku thookittu poradhukku edhukku convenient a illama irukirathu adha kambasam nu solalam human type first kambasam kambasam nu solalam and adoda antonym pathina convenient a manage panna koodiya abindradhu adoda antonym and example pathina his prose can be kambasam to say at least avangalude prose avanga eluth eluth vadivula adhe se varkala edho onnu irukla adu eppadi irukku appadina kambasama irukku romba easy ah vandha adu easy ah vandha adu enala okay appadi manage panna koodiya alavukku paathu padichu purushkara alavukku or easy ah irukku appindra meaning okay faster faster appadina enna thangala faster என்கரேஜ் பண்றது என்கரேஜ் எல்லாம் ப்ரமோட் ஸ்டிமுலேட் அதாவது இன்னும் என்கரேஜ் பண்றது ப்ரமோட் பண்றது ஸ்டிமுலேட் பண்றது இது எல்லாமே சொல்லலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஆண்டனம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் சீஸ் டிஸ்கரேஜ் ஸோ இது எல்லாமே இதோட ஆண்டனம் தான் பிளாக் பண்றது சீஸ் நிறுத்துறது டிஸ்கரேஜ் வேணான்னு சொல்லி ஏதோ ஒன்னா என்கரேஜ்க்கு ஆப்போசிட் டிஸ்கரேஜ் அப்படின்றது ஸோ இது எல்லாமே இதோட ஃபாஸ்டர் அப்படின்னா என்கரேஜ் பண்ணுறது ஏதோ ஒரு டெவலப்மெண்ட்டை நம்ம ஊக்குவிக்கிறது என்கரேஜ் பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் அதோட ஆண்டனம் பார்த்தா அப்படியே தடுத்து நிறுத்துறது கமிங் டு அன் எண்ட் சீஸ் அப்படின்னா கமிங் டு அன் எண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே மரிசா மரல்ஸ் ஹஸ்பீன் ஹஸ்பீன் அ ஃபாஸ்டர் பேரண்ட் ஃபார் ஓவர் டென் இயர்ஸ் டிப்பிகலி ஒன் கேர் ஓகே டு ஒன் கேர்ள் அட் அ டைம் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல ஃபாஸ்ட் பேரண்ட் அப்படின்னா என்ன தங்கங்களா ஃபாஸ்ட் பேரண்ட் அப்படின்னா திடீர்னு ஒரு பேரண்டோட அபியூஸ்னாலேயோ அது சைல்டு வந்து அபாண்டன்டு கிட்டா இருக்கும் ஸோ அவங்கள வந்து இவங்க எடுத்து விளக்குறாங்க அவங்களுக்கு வந்து மாரல் சப்போர்ட் கொடுத்து எல்லாத்தையும் எடுத்து வளர்க்குறாங்க அப்படின்னா அவங்கள ஃபாஸ்ட் பேரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணி அவங்களுக்கு அடுத்து மோட்டிவேட் பண்ணி வளர்க்குறாங்கன்னா அவங்கள ஃபாஸ் ஃபாஸ்ட் பேரண்ட்னு சொல்லலாம் ஃப்ராட் ஃப்ராட் அப்படின்னா அஃபெக்டட் பை அஃபெக்டட் பை ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்னாலேயோ ஒரு ஆன்சைட்டினாலேயோ ஸ்ட்ரெஸ் ஆன்சைட்டினாலும் அதே தான் ஸ்ட்ரெஸ் மாதிரியான ஒரு கண்டிஷன் தான் ஆன்சைட்டி அப்படின்றது ஸோ ஆன்சைட்டினாலேயோ இல்லை ஆன்சைட்டினா எப்படி பா சொல்கிறது ரொம்ப வரி ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி கவலைப்பட்டே இருக்கிறது அதான் அதை அஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னா அது ஃப்ராட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இதோட சாரி ஓகே ஃப்ராட்டோட சினனம்லாம் என்ன தங்கங்களாக இருக்கலாம் மீனிங் ஆஃப் ஃப்ராட் சாரி சினனம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராட் இதில் வந்து எக்ஸாக்டாக அவங்க கொடுக்கல சின்னனம் வேறு என்னென்னலாம் சினனம்ஸ் இருக்கலாம் ஃப்ராட்டோட சினனம்ஸ் எஸ் ஃபில்டு கரெக்ட் ஃபுல் ஆஃப் ஃபுல் ஆஃப் ஓகே வேற ஆன்சியஸ் சொல்லலாம் ஆன்சியஸ் வரீடு வரீடு சொல்லலாம் அப்செட் சொல்லலாம் டிஸ்ட்ரெஸ்டு சொல்லலாம் எஜிடேட்டட் சொல்லலாம் எஜிடேட்டட் சொல்லலாம் நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தை சூப்பர் சரி ஆண்ட்ரெட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது காம் சரின்னு இது எல்லாமே சொல்லலாம் அண்ட் அடுத்தது ஒரு கம்பெனி ரன்னிங் இன்டு ஹியூஜ் லாசஸ் இட் இஸ் ஃப்ராட் வித் டேஞ்சர் டு இன்ட்ரடியூஸ் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் நியூ மார்க்கெட் ஆல்ரெடி ஹியூஜ் லாசஸ் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் ஃப்ராட் வித் டேஞ்சர் அதாவது ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸான கண்டிஷன் டேஞ்சரோடு கூட ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸான கண்டிஷன் புது ப்ராடக்ட்ஸும் கொண்டு வருது மார்க்கெட்டில் மல்டிடியூட் மல்டிடியூட் அப்படின்றது லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு பெரிய குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அப்படின்றது தான் மல்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அ கிரேட் நம்பர் ஆஃப் அ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஆஃப் இது எல்லாமே நம்ம சொல்லலாம் ஓகே இது ஒரு நவுன் அண்ட் ஆண்டனம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி எக்ஸாக்டாக ஆப்போசிட் லிட்டில் மைனாரிட்டி ஹேண்ட்ஃபுல் இது எல்லாமே சொல்லலாம் இதோட ஆண்டனம் லிட்டில் கம்மியான மைனாரிட்டி அண்ட் ஹேண்ட்ஃபுல் இது எல்லாமே சொல்லலாம் And example பார்த்தீங்க அப்படின்னா தி ஹார்வர்ட் கிராஜுவேட் ஹூ ஸ்கின் கேர் லைன் இஸ் சால்விங் அ மல்டிடியூட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ 
ஃபோர் ஸ்கின் கேர் லைன் ஓகே ஸோ அப்படிங்கிற மல்டிடியூட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் இது ஈஸியான ஈஸியான வார்த்தையே வச்சுக்கலாம் தங்கங்களா மா சி ஈஸியான ஸ்டேட்மெண்ட்டே சொல்லலாம் அப்போ தான் புரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலி மல்டிடியூட் மல்டிடியூடுன்றது ஒரு பெரிய குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அப்படின்ற மீனிங் பெரிய குரூப்புன்னு சொல்லலாம் பீப்புள்னு சொல்ல முடியாது திங்ஸ் எது வேணாலும் பீப்புளாக இருக்கலாம் திங்காக இருக்கலாம் எதை வேணாலும் மல்டிடியூட்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ரிஜெக்டட் ஐ ரிஜெக்டட் ஐ ரிஜெக்டட் தி ஆஃப் ஆஃப் ஃபார் அ மல்டிடியூட் ஆஃப் ரீசன்ஸ் மல்டிடியூட் ஆஃப் ரீசன் நான் நிறைய காரணத்துக்காக பெரிய கண் பெரு பெருசாக நிறைய நம்பர் ஆஃப் காரணத்துக்காக இந்த ஆஃபரை நான் மறுத்துட்டேன் அப்படின்றது ஸோ மல்டிடியூட் அப்படின்னா லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் டாமெண்ட் டாமெண்ட்னா இன்ஆக்டிவ் அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் அதோட ஆப்போசிட் ஆக்டிவ் அவ்வளோதான் டு மேக் இட் வெரி சிம்பிள் ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அடிபட்டு ரொம்ப இன்ஆக்டிவான கண்டிஷனில் இருப்பாப்பில் ஸோ அடுத்தது இதோட ஆன்டனம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் அவேக் லைஃப் இதெல்லாமே சொல்லலாம் இனண்டேஷன் ஓகே இன்ஃபினிட் நம்பா ஓகே ரெசீம் ரெசீம் அப்படின்னா என்னப்பா ஒரு ஆர்டர் ஒரு சிஸ்டம் இப்போ இந்த கவர்மெண்ட்டோட ரெசீம் அப்படின்னா இந்த கவர்மெண்ட்டோட ரூல் இந்த கவர்மெண்ட்டோட எஸ் இந்த கவர்மெண்ட் என்ன விதத்தில் செயல்படுது அப்படின்ற அந்த சிஸ்டம் அதுதான் ரெசீம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஆன்டனும் அனாக்கி டிஸ்ஆர்கனைசேஷன் ஸோ ஆர்கி ஆர்கி அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரூட் வேர்டு ஸோ அதுக்கான மீனிங் என்ன தங்கங்களா ஆர்கி அப்படின்ற ரூட் வேர்டுக்கான ரீ மீனிங் ரூல் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த கவர்மெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அனாக்கி அப்படின்னா என்னது அனாக்கி அப்படின்னா லாலஸ் கவர்மெண்ட்டே இல்லாமல் அந்த இடத்துல ஒரு சட்ட ஒழுங்கு இல்லாமல் இருக்கிறது அப்படின்றது அனாக்கி ஸோ அந்த ஒழுங்குமுறையை குறிக்கிறது சிஸ்டம் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு ஒழுங்குமுறையை குறிக்கிற குறிக்கிறதுக்கு ரெசீம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ரூலை குறிக்கிறதுக்கு அதோட ஆன்டனம் எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட் அனாக்கி அப்படின்றது டிஸ்மேண்டல் டேக் அ மெஷின் ஆர் ஸ்ட்ரக்சர் டு பீசஸ் டிஸ்மேண்டல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அப்படியே பிச்சு எல்லாத எல்லாத்தையும் மெஷின் வச்சு அந்த பைக்கில் இருக்க பார்த்து எல்லாத்தையும் பிச்சு அப்புறம் திருப்பி கரெக்டாக சூப்பராக மாட்டுவாப்பில் ஸோ டிஸ்மேண்டல் அப்படின்னா ஏதோ ஒன்றா பிரேக் பண்ணுறது கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுறது டிஸ்அசம்பிள் பண்ணிடுறது டிஸ்மே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குன்னா அதை டிஸ்மேண்டில் பண்ணி என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் உள்ள என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறது அதை கூட சொல்லலாம் டிஸ்மேண்டில்ட்டு ஸோ ஏதோ நான் பிரேக்கப் பண்ணுறேன் பிரேக்கப்னா அந்த பிரேக்கப் கிடையாது குட்டி குட்டி பார்ட்ஸாக பிரேக் பண்ணுறது டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுறது இல்லை டிஸ்அசம்பிள் பண்ணுறதுன்னு சொல்லலாம் ஆன்டனா திருப்பி இதோட ஆன்டனம் திருப்பி பில்ட் பண்ணுறது டிஸ்மேண்டில் பண்ணுறது திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேம் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் டிஸ்மேன் மேண்டல் அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே டிஸ்மேண்டில் அப்படின்னா கலைக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் அதே இது திருப்பி இது பண்ணுறத கன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆர் கிரியேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் So, United States believes it is North Korean leader Kim Jong-un's commitment to completely dismantle his country's nuclear weapons. Our order nuclear weapons are like destroyed. 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 So, it is King's commitment to completely dismantle. Okay, okay, okay. Our United States believe that the North Korean leader is நார்த் கொரியன் லீடர் தான் வந்து இந்த மாதிரி நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த கண்ட்ரியோட நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் எல்லாத்தையுமே டிஸ் டெஸ்மேண்டல் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ட்டு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் பிலீவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றாங்க ஓகே ஸோ ஓகே இது வரைக்கும் போது தாங்களா இது வரைக்கும் குட் குட்டி திருப்பி நம்ம பார்த்ததுக்கப்புறமா சின்ன ரிவிஷன் பண்ணிடுவோம் ப்ரெசிபிடேட் ப்ரெசிபிடேட் அப்படின்றது ரொம்ப ஹேஸ்டியாக ஆக்ட் பண்ணிடுறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபாஸ்ட்டாக ரேஷாக வேகமாக திங்க் பண்ணாமல் அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் அதே தான் அதை திங்க் பண்ணுற அதை லைக் அதோட ஆன்டனம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திங்க் பண்ணி கேர்ஃபுல்லாக ஆக்ட் பண்ணுறது அப்படின்ற மீனிங் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்சென்சஸ் கான்சென்சஸ்ன்றது ஒரு ஜென்ரலான அக்ரிமெண்ட் ஹார்மனி அக்கார்ட் க கன்கார்ட் யுனிசன் த இதெல்லாமே சொல்லலாம் யுனிசன்றது ஆல் டுகெதர் ஒருமனதாக அப்படின்ற மீனிங் அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஆன்டனம் டினையல் ரெஃப்யூசல் டிசென்ஷன் அப்படின்றது மறுக்கிறது 
ஒத்து போகிறது மறுக்கிறதுன்னு அர்த்தம் கண்டம்னேஷன்றது பப்ளிக்காக க்ரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது தவறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இதோட சென்னம் டேமினேஷன் ரப்ரோச் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆண்டனம் காம்ப்ளிமெண்ட் எக்யூட்டல் அப்சர்வேஷன் அதுன்றதெல்லாம் பார்த்தோம் நோஷன் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு விஷயத்தோட பிலீஃப் கான்செப்ஷன் கன்செப்ஷன் ஆர் பிலீஃப் இது எல்லாமே நோஷன் அப்படின்றதோட மீனிங் ஸோ ஆண்டனம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஆண்டனம் பீயிங் ஆர் கான்கிரீட் ஆர் ரியாலிட்டி அப்படின்ற அர்த்தம் அண்ட் ஸ்டார்ட்லிங் அப்படின்றது ரொம்ப சர்ப்ரைசிங் ஆன அஸ்டனிஷிங் ஆன ரிமார்க்கபிள் ஆன ஏதோ ஒன்று டக்குன்னு சர்ப்ரைஸ் படுத்திடுச்சு அப்படின்னா ஸ்டார்ட்லிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணலாம் இதோட ஆண்டனும் நான் அதடி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி தான் அப்படின்ற மாதிரி டினன்சியேஷன் அப்படின்னாலும் அந்த கண்டம் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மீனிங் தான் ஒரே ஒரு நிமிஷம் மக்களே ஸோ ஓகே அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதோட சின்னம்லாம் இன்டிக்மெண்ட் அக்யூசேஷன் சென்ஷியோர் டிஸ்ப்ரூவல் ஸோ இதோட கரெக்டான மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா தவறு அப்படின்றத சுட்டி காட்டுறது அதே மாதிரி அந்த தவறை எடுத்து தவறம் கொண்டு வர்றது வெளி கொண்டு வர்றது அப்படின்ற மீனிங் ஆண்ட்ரிடம் பார்த்த பொறுத்த வரைக்கும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது எக்ஸ்கல்பேஷன் ஆர் எக்ஸனரேஷன் இதுக்கான மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா தவறு இல்லை நீ பண்ணி வந்து கில் யூ ஆர் நாட் கில்ட்டி ஆஃப் இட் நீ வந்து இந்த இதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உனக்கு உன்னோடது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள விடுதலை பண்ணுறது தவறை கிளியர் பண்ணி விடுறது அப்படின்ற மீனிங் பார்த்தோம் எம்பாடி அப்படின்னா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது அந்த ஃபீலிங்காக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது எப்பிட்டமைஸ் இதெல்லாமே சொல்லலாம் ஆண்டனம்ஸ் கன்சீல் ஆர் இன்க்ளூ எக்ஸ்க்ளூட கன்சீல்ல ரிவீலோட ஆப்போசிட் அந்த ஃபீலிங்காக மனசுக்குள்ளே வச்சிருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் எக்ஸ்க்ளூட் அப்படின்னா இன்க்ளூடுக்கு ஆப்போசிட் ஸோ அதை ஒன்றும் அப்படியே கண்டுக்காமல் ஊட்டுறது எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடுறது கம்பசம் கம்பசம்ன்றது ரொம்ப லார்ஜாக ஹெவியான அப்படின்ற மீனிங் க்ளம்சியாக இன்கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கிறதுன்றது ஆண்டனம் அதுக்கு எக்ஸாக்டாக ஆப்போசிட் ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய அப்படின்ற மீனிங் ஃபாஸ்டர் அப்படின்னா என்கரேஜ் பண்ணுறது ஆ ப்ரமோட் ஆர் சிமிலேட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆண்டனம் பொறுத்த வரைக்கும் பிளாக் சீஸ் ஆர் டஸ்கரேஜ் அப்படின்ற மீனிங் ஸோ ஃபாஸ்டர் எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட் ஃப்ராட் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு வித் ஆன்சியஸோ இல்லை டிப்ரெஷனோ சாரி ஆன்சியஸ்ன்ற ஆன்சைட்டி ஆன்சியஸ் ஆன்சியஸ்னா ஏதோ ஒரு இதில் எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிறது ஆன்சைட்டினா டிப்ரெஷன் லைக் கஷ்டம் கவலை கண்ணீர் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆன்சைட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்ற மீனிங் அண்ட் இதோட ஆண்டனம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காம் மல்டிடியூட்னா லார்ஜ் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் திங்ஸ் ரெண்டில் எது வேணாலும் சொல்லலாம் இதோட ஆண்டனம் லிட்டில் அப்படின்ற மீனிங் டாமெண்ட் அப்படின்னா ரொம்ப சோம்ப ரொம்ப ஆக்டிவே இல்லாமல் இன்ஆக்டிவான அப்படின்னு அர்த்தம் இதோட ஆண்டனம் ஆக்டிவ் அப்படின்றது அண்ட் ரெசீம் அப்படின்னா ரூல் சிஸ்டம் அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் இதோட ஆண்டனம் அனார்கி வித்தவுட் எனி ரூல் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது டிஸ்மேண்டல் அப்படின்னா அந்த ஏதோ ஒன்று பீஸ் பீஸாக சளி சளியாக நொறுக்கிடுறது இல்லை எல்லாத்தையும் பிரித்து மேய்ஞ்சிடுறது அப்படின்ற மீனிங் டிஸ்மேண்டல்ன்றது ஆண்டனன்றது திருப்பி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது பில்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துரு